İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teketek'te bu akşam ilginç bir konu var. İlginç derken bir meslektaşım sadece gazetecilikten meslektaşım değil. Aynı zamanda eski yayın yönetmen olması nedeniyle oradan da e, meslektaşım. Sevgili Ertuğrul Özkök e, bu akşam konum. Ne konuşacağız? Elbette ki seçimleri konuşacağız. Çünkü e, seçimlerle ilgili hemen hemen herkes değerlendirme e, yapıyor. Özellikle partilerin değerlendirmelerini e, pazar gününden bu yana, pazar gecesinden bu yana e, televizyonlarda izliyorsunuz. Ama e, Ertuğrul Özkök'ün farklı bir tarafı var. Hem gazeteci hem sosyolog, üstelik de pop sosyolog <gülüyor> ve Türkiye'yi bana göre iyi okuyan isimlerden e, bir tanesi. Türkiye'nin biraz e, sosyolojini konuşacağız, biraz siyasetini konuşacağız. Bu seçim sonuçlarını kim nasıl algıladı, kim nasıl algılanmalı ya da nasıl algılanabilirdi e, konuşacağız. E, açıkçası hani soru cevap falan yapmayacağız, biraz sohbet edeceğiz kendi aramızda. Bu sohbete sizleri de e, davet ediyoruz e, eğer ilginçsiniz. Ertuğrul abi hoş geldin. Merhabalar. Abi önce biraz şahsi başlamak istiyorum. Şimdi e, sen benden meslekte daha kıdemlisin. E, ve yayın yönetmenliği sonrası hayatta da daha kıdemlisin. E, bugün bana İngiliz gazeteciler gelmişler. BBC'den gelen bir röportaj yapmak için. E, ve BBC'nin yayın yönetmeni, e, pardon e, muhabiri bana dedi ki, yayın yönetmeninden 3 gün önce istifa etmiş birisi için fazla şen ve fazla neşelisiniz. Bu nasıl e, ayrılık dedi. Sen ne hissettin yayın yönetmeni bırakınca? E, bir hafifleme, bir rahatlama hissettin mi yoksa iyi miydi? Şimdi Fatih ben ne hissettim? 2 Ocak günü ayrıldım Bilmiyorum. 2010'da. Akşam üzeri saat 6 civarında falan çıkmış. Ben genellikle 8 9'da çıkıyordum gazeteden. Çıktım, arabaya bindim. Yolda ilk dikkatimi çeken şey, ya etrafta çok çirkin binalar vardı. Tamam mı? Yani <gülüyor> 15 yıldır gidip geldiğim yol. Fark ettim ki ben 15 yıldır gidip gelip yani telefonla konuşarak, bir şeyler okuyarak, okuyarak, rapor okuyarak, bilmem ne okuyarak falan geçmişim. Kendi kendime konuşuyorum. Ne zaman çıktı bu binalar ya, bu çirkinlik abileri nerede falan. Şoförüm döndü dedi ki Engin benim. Ertuğrul Bey bunlar hep vardı burada dedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şimdi ikincisi bu. Üç, birincisi bu. İkincisi şunu fark ettim. O gün Türkiye'de o bittiğini farkında değildim ben. Bir anladım ki meğer bana birileri hürriyetten devamlı haber, haber veriyormuş yok. yani. Tamam mı? Böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Hiçbir şey farkında değil. Ama en trajiği ne oldu Fatih biliyor musun? Ee, tek başıma gitmeye başladım. O zaman kadar hayatım benim hep ayarlanıyordu. Yani birileri bir şey alıyor, biletler ayarlanıyor, onlar alıyor bunu. İlk defa programsız gezmeye başladım. Paris'te Eurostar tünelin altından trenle Tren. şeye gidecektim. Londra'ya. Londra'ya. Birden fark ettim ki nasıl bilet alınıyor bilmiyorum. Ve ve dedim ki ben öğrenmem lazım. Tamam. O zamanlar daha beşini beceriyorum artık her şeyi öğrendim. O zaman böyle internetten girip bilet de alamıyorum bir şey bilmiyorum. Gittim şey Gardinor'a gittim. Gişeye. Ee, gişeye. Fakat biraz da şeyleri ayarlayıp daha ucuzga gelsin falan diye bakıyorum böyle şeyleri falan. Çocukla konuşuyorum gişedeki çocukla. Bana birden dedi e, kimliğinizi verin dedi. Verdim kimliği. Çocuk baktı aa sizin özel bir indirim hakkınız var dedi. Yaştan ötürü. 60 yaştan dolayı. <gülüyor> i̇şte bu kötü. Çocuğa dedim ki Allah vermez. <gülüyor> İstemiyorum ben, ben indirim falan istemiyorum bana normal bilet verdim <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Şimdi e, çok samimi söyleyeyim sana. Bu dönemde genel yayın yönetmenliği yapmak çok zor bir çok. şey ya. Valla yani ben bakıyorum benim bu kadar zor değildi. Bizim dönemimizin başka zorluğu vardı. Tiraj rekabeti vardı. Yani sabah kaçtısı beş tane geçince koş kocaman yukarıya zafer koyuyordu. Biz bizim bir görmemiş tarafımız vardır. Rekabette de böyle dedik yani tamam mı? Kocaman bu dokuz sunat. Türkiye'nin en çoktan gazetesi. En çoktan gazetesi. Ezdik geçtik binden ve falan. Bugün de işte bazı seçim sonuçlarının değerlendirmesine görüyorum bunu. Yani bizde de böyle bir duygu vardı. Şimdi mesela bana onlar şey geliyor. Bugünler daha güzel bugün çünkü tiraj yarışı şeyini ilan etmiyorlar falan. Ama bugün çok zor ya. Yani. Hakikaten. E ya görüyorum müdahaleleri, dışarıdan müdahaleleri, iktidarın e, hoş Sadece gelişimi. iktidarın değil yani. İktidarın herkes müdahalesi canım, herkes, öbür tarafı, yani her iki tarafta hoş Futbol kulüplerinin, iktidarı, herkes birden böyle medyanın üzerine yüklenip onun üzerinden böyle kendini bir var kılma mücadelesine girişti. Bence çok zorlaştı genel yayın yönetmenliği. Yani bakıyorum hakikaten bizim Enis'e de bakıyorum ya çok zor ya. Ya bazen üzülüyorum hakikaten üzülüyorum. Aslında patronluk da zor. Patronluk en zoru zaten ben sana söyleyeyim. Hakikaten ben Aydın Bey'e hep onu söylüyorum. Yani hayranlıkla izliyorum yani. Çok zor. Çünkü yani neler kaybedildiğini gördük ya. İnsanlar servetlerini kaybediyor. Kaybettiler, yani gazetelerini yani. kaybettiler, servetlerini kaybettiler. Gazetelerini kaybettiler, servetlerini kaybettiler. Zor yani. O yüzden e, İngiliz gazeteci hayret, hayret ediyor tabii ama senin koltuğunda otursaydı şu 5 yıl oldu senin burada değil mi evet, Habertürk'te? 5 yıl orada oturduğun senin görseydin nelere katlandığını burada. Tamam mı? 
O da yani, mutlu olur. O da o der ki haklısın kardeşim ya da. <gülüyor> e, hakikaten e... ben çok neşeliyim yani şimdi dışarıdan bakıyorum böyle Değil mi? normal yani neşeliyim bende bir o hastalığı yok yani neşeli olmak normal kesin oldu ya deli misin sen asıl şimdi keyfini çıkaracaksın Hayır. evet inşallah keyfini çıkaracağız peki seçim sonuçları e, seçimlerden önce de seninle konuştuk 3 aşağı 5 yukarı beklediğin sonuçlar çıktı çünkü benim beklediğim sonuçlar çıktı benim de şaşırdın mı hiçbir şey benim de beklediğim sonuçlardı e, yani ben Tayyip Erdoğan'ın başbakanın Mitinglerindeki kadın kalabalığı ve canlığını görünce e, yani yüksek geleceğini tahmin ediyordum. E, artık kabul etmemiz gereken bir şey var. Başbakan siyaset sanatını bir Orta Doğulu politikacı olarak ama bir Avrupalı politikacı değil. değil. Bir Orta Doğulu politikacı olarak siyasetin sanatını iyi biliyor başbakan. Ama halkına uygun davranıyor. E, yani kendi halkına kendi uygun. Halkına. Çünkü bak biraz onu konuşacağız. Türkiye'de artık bir tane halk yok. Yani. Halklar var. Ben yarın onu yazdım zaten. Evet, halklar var Türkiye'de artık. O bakımdan, mesela mainstream, ana akım medya. Tamam, e tamam AK Parti ana akım ama e, bu tarafta da başka bir ana akım, akım var yani. Şimdi CHP ile MHP'nin de oluşturduğu bir ana akım var. O, i̇kisinin oy toplamı, AK Parti'nin oy toplamı ile aynı. Aynı. Bilim bilim aynı. Aynı, aynı. Ama tabii siyasette başarı birinci parti birinci olmak parti. üzerine kuruluyor. Ama bu, bu siyasi bir sonuç. Sosyolojik gerçek olarak baktığın zaman bu tarafını da görmek zorundasın. Burada da bir yüzge kırk üç var yani. Tamam mı? O yüzden bence önümüzdeki dönemde medyanın da hepimizin de bakması gereken sosyolojik gerçek bu. Görmezden gelemezsin. Yani yüzde kırk üç var burada Fatih. Yüzde kırk üç ne biliyor musun? Kırk üç buçuk ne demek biliyor musun? E, BDP yüzde beş buçuk falan oy alıyor. Hapisteki lideriyle devlet görüşüyor. Taleplerini görüşüyorsun. Burada 43'ün içinde kaç tane 5,5 var? 8-9 tane. tane. Ya o zaman bunların da ne istediğine kulak vereceksin. İlle dağa çıkmaları gerekmiyor. Yani İzmirli insanlar kalkıp silahlar alıp Yamanlara gidemezler yani. Zaten giderse çok kötü olur. Çünkü Yamanlar Koleji falan diye <gülüyor> cemaatçi memaatçi şey yaparlar. Şimdi, tamam mı? <gülüyor> Küçük Yamanlara gidemezsin. Ne bileyim. <gülüyor> Nereye İstanbul yani? Elma Dağı çıkamazsın. Manisa Dağı'na çıksan Manisa Dağı'nda adama deli derler. Tamam mı? O yüzden... E, ama bu insanların endişelerini, korkularını görmek zorundayız yani. Bir AK Parti kadar da orada bir insan var yani. Peki şimdi bu endişeli modernlerde, senin Beyaz Türkler diye tanımladığın endişeli modernlerde seçim <gülüyor> akşamında itibaren oluşan ve bu son 8 seçim akşamının tamamında hep oluştu. Bir kayıp, bir ülke bitti, biz mahvolduk hissi var. Ee, ben bunu söylüyorum ki ya, niye ülke kayıp olsun, niye mahvolalım yani işte yönetiyorlar. Beğenmediğiniz gibi yönetebilirler, beğendiğiniz gibi ama... Gelip geçiyor ve e, kimse de şu ana kadar Türkiye'nin e, temel ilkelerine çok da fazla zarar veremedi veya ver, ver, vermedi. Katılır Şimdi mısın? Şimdi katılıyorum, katılmadığım yerlerde yani. var. Şimdi biz pazar günü ne oynadık Fatih? Belediye başkanlarının kim olacağını. Yani çöplerimizi en iyi kim toplayacak? Park ve bahçelerimizi en iyi kim düzenleyecek? Yollarımızdaki ışıkları kim yapacak? Öbür kamusal hizmetleri şehirde kim düzenleyecek? Bunlar için Asfaltı kim dökecek? Evet. Aynı gün Fransa'da sen takip ediyorsun. Fransa'da da yerel seçimler vardı. Ve Fransa'da 8 tane, 7 tane büyük ilin değişti. biri hariç Hepsi değişti. sol partiden sağa Sağ değişti. değişti. Ne kadar zamanda? Fransa'daki seçimden 1,5 yıl sonra. Yani Cumhurbaşkanlığını Sosyalist Hollanda'nın aldığı seçimden 1,5 yıl sonra yapılan seçimde 7 tane büyük şehir, bunlar arasında Paris'te var. var. Soldan sağa geçti. Peki Fransa'daki kadınlar o gece uykuları kaçtı mı? Nevriyumlar bilmem neler alıp yatağa gittiler mi? Gitmediler. Hatta büyük bir ihtimalle seçim sonuçlarını izlemediler. İzlemediler bile. Feuilletonları, Aynen. dizileri izlediler. Tek değişiklik ertesi gün Le Monde gazetesi biraz daha büyük manşette çıktı. Tamam mı? Şimdi biz önce bir soruyu sormalıyız. Ya aynı belediye seçimini yapıyoruz. Niye biz de toplumun bir bölümünde mahvolduk gittik, öbüründe de ezdik gittik duygusu var. Bunlar ilkel duygular ya. İkisi de bak teki değil. İkisi de seçimlerde bir taraf ezdik, öbür taraf mahvolduk duygusuna çıkıyorsa o ülkede bir arıza vardır. Psikolojik bir arıza vardır. Şimdi ama bu arızanın hiçbir nedeni yok demek değil bu. Şimdi başbakan diyor ki ne yaptım ben size? Başbakan hep tavrı bu. Ben de bir kere sormuştum şarapla ilgili bir şey yaptım. Bana dedi ki bu ülkede kaç kişi şarap içiyor? Ben de bir kişi içiyordum, ben içiyorum dedim. Tamam mı? Ama arkadaşlar şunu sordum. Ya dedim bizim bir hak talebimiz olması için sizce kaç kişi olmalıyız dedim. Şimdi Türkiye'de o gece 
küçümsenmeyecek derecede kadın hayatımız mahvoldu duygusuna yatağa gittiyse bence başbakanın bunu bir düşünmesi lazım. Ya ben bir şey yapmadım bunlara. Niye böyle bunlar? Niye bu hissi verdim? Niye bu hissi verdim ben diye. Niye bu insanlar bu hissi aldılar diye. Ve bu duyguyu gidermek görevidir başbakanım. Ben ne yaptım ki demek bitmiyor iş. Ama bence bundan daha önemlisi biz çok büyük bir hızla seçimleri bir tarafın ötekisini ezdiği veya bir tarafın zaferle kurtuluş savaşı, istiklal savaşı falan diye böyle mankıbelerle girdiği, öbür tarafında yenildik, denize döküldük diye çıktığı bir ortamdan çıkarmalıyız. Şimdi bu tarafta yüzde 43 var, bu tarafta yüzde 43. Bu yüzde 43, öbür yüzde 43 denize mi dökecek ya? Yaşıyor bunlar da burada. O yüzden, o yüzden hepimizin görevi Türkiye'de şu anda endişe duyan insanlara bir dakika kardeşim ya bir şey değişmedi. Ben bugün onu yazdım. Sabah uyandı ki denize dökülmemişim dedim. Yani yapılacak en iyi muhalefet, en iyi muhalefet hayat tarzını savunmaktır. Yaşamaya devam edeceksin. Güzel. İç geçiyorsan içkini içeceksin. Millete giyiyorsa kızın millete giymeye devam edecek. Öbürü örtülmek istiyorsa örtülmeye devam edecek. Bundan ölüm kalım meselesi çıkarmamalıyız. Dünyada hiçbir gerçek demokraside bir seçimin sonucu bir taraf için istiklal savaşı kahramanlığı ve zaferi diye sunulmaz Fatih. Bu ilkel bir şeydir. Bu ancak Orta Doğu ülkelerinde işte şehadet üzerine, şehitlik kavramı, mücahitlik, bilmem şu heda üzerine kurulu bir kavramdır. Biz bir kere önce bir batılı anlamda bir seçim yapmayı öğrenelim ya. Neticede ne oluyor işte seçim dediğin şey dünyada 4 yıl veya 5 yıl için bir siyasi partiye veya bir belediye başkanına o şehri veya ülkeyi yönetme konusunda yetki, verilmesi. yetki verilmesidir. Ama neyle yönetecek onu? Neyle yönetecek? Anayasal çerçevede, anayasanın temel ilkeleri, hukuk devletinin temel ilkeleri çer çerçevesini yönetecek. Ya o yüzden ben, ya bende de bu duygu var. Ben geçtiğimde Süleyman Demirel her kazandığında ertesi gün küfürler, belalar okuyarak kalkardım. Tamam mı? Sonra bir dedim ki ya bir dakika ne oluyor ya dedim. Tamam kaybediyor tamam benim, benim oy verdiğim parti kaybetti. Dünyanın bütün demokrasilerinde böyledir bu. Ama bundan bir şey olmaz. Bundan böyle bir hezimet, zafer. Ben bugün bakıyorum ya ooo, bir zafer kazanılmış ki neredeyse düşman denize dökülmüş. Böyle bir şey olmaz ya bu ilkel bir duygu. Tamam kutla çık arabanın gösteri yap bilmem ne yap. Ama bunu ezdik, bitirdik. Bu kelimeler demokrasinin... Lugatında olan kelimeler değildir. Ezemezsin. Tasfiye. Yüzde beş buçuk oy alan partiyi ezemedin, bitiremedin. Otuz yıl uğraştın silahlı mücadeleyle. Bitiremedin. E bu adamların ile silah yok diye bitirebileceğini mi zannediyorsun? Bitiremezsin. Oturacak o insan hayatını. Ama benim tavsiyem bütün insanlara, evde de yapıyorum ben. Evimde de iki tane yani bir kızım var bir karım. Endişeliler ya. Onları tezkir etmeye çalışıyorum üç günden beri ben. Bir dakika ya yaşamaya devam ediyoruz işte. Bak köpeğimiz burada. Sabahlara uyanıyor. Kedilerimiz besliyoruz. Alışverişe gidiyoruz. Yemeğe gidiyoruz. Mazara çık, yemeğe gidiyoruz. Akşamları ben içkimi içiyorum. Devam edeceğiz buna. Ama başbakanın burada büyük bir sorumluluğu var yani. Ben bunu hakikaten yani seçim olduğu andan itibaren ona kızsam bile seçim olduğu andan itibaren ona kızmayacağım bir yönetim tarzının başlamasını bekliyorum ben. Kızmayacağım. Bu bitti. Seçim bitti. bitti. Ama biraz onu da konuşalım. Yani Türkiye'de bir Türkiye'de bir bitik tükenmek bilmeyen bir geçmişle hesaplaşma şeyi var. Şimdi onu diyeceğim. Senin verdiğin bir örnek vardı geçen yıl sohbetimiz sırasında dedim ki İspanya örneği evet. örnektir. Evet. Franco rejiminden çıktılar. Evet. İç savaş üzerine iç savaştan sonra Franco rejimi kurdular. Evet. Milyonlarca ya da yüz binlerce insan öldü. Tabii canım. Ee, ülkenin bir bölgesinde ise tamamen e, yok edildi oradaki evet, insanlar evet. ve ee, arkasından da bir faşist e, rejim kurdu Franco. 30 yıl. 30 küsür yıl boyunca evet. orada sürdü. Sonra da bitti. Evet. Franco ölünce bitti. Evet Franco öldü ve o rejimde bitti. Ve insanlar birbirine İspanya'da çok büyük kötülükler yapmışlardı. Yani Franco taraftarlarıyla e, Cumhuriyetçiler arasında her ailede, her, her ailede, ailede şey vardı. Her ailede bölü vardı. Ne yaptı İspanya? Nasıl çıktı bu işin içerisinden? Dönüp de Franco'culardan e, intikam aldılar mı? Bak ne yaptılar? Toplandılar. Müthiş bir öfke birikimi vardı eski rejime karşı. Evet. Dediğim gibi çünkü her ailenin kendi hafızasında hatırası var. Hesap soralım bilmem ne yapalım diyenler. Oturdular dediler ki kardeşim geçmişle hesaplaşmaya kalkarsak içinden bunun içinden çıkamayız. 
Çünkü burada gene bir haksızlıklar yapacağız veya haksızlık olmasak bile yaralayacağız insanları geleceğimizde de bu tartışmaya taşımış olacağız. Ben de ondan diyorum ki Türkiye'deki şu tartışmanın bir yerde bir çizginin çekilmesi lazım. Ya 12 yıldan beri geçmişle hesaplaşıyoruz. Daha önce ne oldu? 27 Mayıs yapıldı. Ve giderek geri gidiyoruz. Yani 12 Eylül 27 Mayıs evet. derken İttihat ve Terakki'ye kadar dayandık. Evet İttihat ve Terakki'ye kadar gittik. E ne yapacağız yani hesap sorup? Ne yapacağız Allah aşkına? Bir çizgi çekelim diyorum ben. Bak bu çizgi çekmek bugünkü iktidarlar için de iyidir. Çünkü bugün de çok büyük, çok büyük dramlar yaşandı şu son 5-6 yıl içerisinde. İnsanlar intihar ettiler, bilmem ne oldu, şu oldu. Bu dramlar da var. Bu bitecek, o dramların başlayacak geriye dönük. Ben diyorum çizgi çekelim. Bugün ben İlker Başbuğ'u ziyarete gittim. Evinde, Fenerbahçe'de. Gittim böyle güzel giyinmiş takım elbisesiyle falan. Çok güzel, modern bir Türk ailesi. Son derece alçak gönüllü. Ya bu adam 25-26 ay hapis yattı bak. Genelkurmay Başkanı. Tamam mı? Genelkurmay Başkanı. Fatih sesinde en küçük bir öfke ve kin duygusu yok ya. Ama öyle adam zaten. Tamam mı? Bana oturdu gayet sakin bir biçimde. O kadar güzel bir tahlil yaptı ki. Çok samimi. Çok samimi. Yani darbelerle ilgili, şunlarla ilgili. Bana dedi ki yani geçmişte dedi evet darbeler oldu dedi. Ben tartışmıyorum dedi darbelerin nedeni şudur budur bilmem ne falan diye. Ama dedi Türk ordusu darbelerden sonra 2-3 ay yıl içerisinde bıraktı dedi. Peki ama dedi şu soruyu soralım asıl önemli olan dedi. Bu darbeler Türkiye'ye daha iyi bir şeyin gelmesine, daha iyi bir düzenin yerleşmesine katkıda bulundu mu? Ben dedi bir asker olarak cevabını veriyorum sana dedi. Hayır zarar verdi dedi. Ve bu dedi sadece benim görüşüm değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birçok insanın dedi. Birçok insanın duygusu da bu dedi. Tamam mı? Şimdi ama bir şey söyledim. Ama artık dedi, darbe marbe olmaz artık dedi. Bitti o dönem dedi. Bu dönem kapandı artık dedi. Şimdi ya bir çizgi çekmemiz lazım. Bu çizgiyi <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim. Bu çizgiyi çekebilecek en büyük kudret hala başbakanda var. Öcalan, Öcalan'la masaya var. oturma cesaretini gösteren birisinin her şeyi yapacak cesareti evet var demek ya, Bu evet ülkedeki ya. Ortamı evet. değiştirmek için. Yani şu seçim gecesi bence bütün o öfkeli öfkeli çok öfkeli bir konuşmaydı ama orada bir lafına ben dikkatimi takıldı benim. Ben dedi bugünden itibaren niye yüzde altmış almadım buna bakacağım dedi. Şimdi böyle bakıyorsa o zaman demek ki bu taraftaki insanlardan da en az 15-16 puan daha alması lazım. Şimdi bunu alması ne demek ne demek? O insanların endişeleriyle ilgili demek. ilgilenmesi demek. Başka bir şey değil. Gidip yapacağın şey şu. Ya neye korkuyorsunuz kardeşim? Ne yaptım ben size? Tamam bunu. Bunu. Vallahi ben 2013 Ocak veya Şubat'ta da başbakanla yaptığım program dedim ki sadece hizmetleriniz üzerinden bir siyaset yapsanız Türkiye'de o kadar fazla sayıda insan hizmetlerinizden memnun ki e, o oranınız %60'lara çıkar. Ama siz e, siyaset ve karşılık üzerine siyaset yapınca e, 50'ler de tıkanıp kalıyorsunuz. Evet. Dedim kendisine. Tıkandı. O bu fikrime katılmadı. Dedi ki ben öyle bir siyaset yapmıyorum. Ee, dedi ama, ama işte böyle diyor ama başbakan ama farkında değil ne yaptığını. İşte ben de diyorum zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Ya ben çok samimi bir şey söyleyeyim. AK Parti'nin ben belediyelerde çoğunda başarılı olduğuna inanıyorum. Evet. Doğru. Ben İzmirli olsaydım mesela vallahi ben mesela şu anda istiyorum. Binali Yıldırım inşallah İzmir'de kalır tekrar devam eder çalışmaya yani. Çünkü bir enerji getirdi. Proje şeyi getirdi İzmir'e. Yani ben rahatlıkla oy vermek istiyorum ya AK Parti'ye. Ama sana bir şey söyleyeyim. Şu anda AK Parti'ye ben oy verdiğimi söylesem vallahi Evi ya, ya, evime giremem yani. Tamam mı? Çünkü bu kadınlarda ka, karımın samimiyetinden ben şüphe etmiyorum. Bir endişesi varsa, bir öfkesi varsa bu samimidir. Doğru veya yanlış. Nedeni var veya yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Algı gerçekliktir abi. Böyle algılıyorsun. Türkiye, Türkiye şeyi öğrendi ama Fatih. Türkiye'deki layık kesimler öbür taraftaki muhafazakar çevrelerdeki İnsanların endişelerini öğrendiler. Anlamı öğrendiler evet. Şimdi muhafazakar taraf da layık kesimin endişelerini öğrenmeli yani. Aslında onlar da bir ölçüde öğrendiler de e, bu siyasete henüz yansımıştı. Yani çünkü ben sokağa baktığın zaman siyasetteki karşılıklı sokakta görmüyorum. Sokakta kimse kimseye bir şey demiyor. Siyasette var o karşılıklı. Ve siyaseti e, goy goylayan mı diyeyim, pohpohlayan mı diyeyim bir kesim de var. Yoksa sokakta ben gayet iyi... İstanbul'un her semtinde veya Ankara'nın veya hatta Anadolu'nun her semtinde e, pek çok ilinde insanların arasında artık o sorunların giderek ortadan kalktığını görüyorum ya. Kimse kimse bir şey demiyor. E valla ben işte o yüzden kitapta hep şeyi savundum. Melezleşmeyi savundum. Bizim melezleşmeye ihtiyacımız var. 
Ama bu biraz anlayış da olur. Bak şimdi başbakan kudretli bir siyasetçi. Anlatma kabiliyeti yüksek. Beden dili, belagatı ama bunu sadece bir açıdan kullanıyor. Sadece öfke dağıtmak için kullanıyor. Ya birazcık yumuşak dilde aynı şeyleri yumuşak dille söyleyelim. Tamam mı? Ama bunlardan daha önemlisi samimi biçimde o insanları anlamaya çalışmak gerekiyor yani. O zaman bu öfke de kalkar ortadan. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu hoş bir manzara mı yani? Seçimde nasıl bir kampanya yapıldı? Muhalefet ne dedi başbakan için? Sen yolsuzluklara bulaştın, diktatörsün dedi. Başbakan ne dedi seçim meydanlarında? Hayır ben yolsuzluklara bulaşmadım. Bu paralel yapının bana bir komplosudur. Ayrıca ben diktatör değilim dedi. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Yüzde 43 oy aldı genel meclisler şeyinde. Yüzde 43'ü halkın demek ki başbakanın... Başbakan inandı. Başbakana inandı. Veya inanmasa bile iş yapıyor diye tamam kardeşim yapmasın dedi. Tamam mı? E ama karşılık yüzde 43 ile onun yolsuzluklara bulaştığına ve diktatör olduğuna hala iman ediyor. E şimdi bu imajla yaşamak güzel bir şey değil ya. Ya halkın yüzde 43'ünün alkışları kahraman sen bizim idolümüzsün ama öbür yüzde 45'i de nefretle hayır sen şusun sen ama busun sen hep, busun. Hep böyle değil mi siyaset? Ama yani hep böyle diye de böyle gitmesi gerekmiyor Fatih. Türkiye çok yordu ya. Yani Fransa'da da yapılıyor siyaset. Mitingler orada da yapılıyor. Yani Türkiye ama... ile Fransa arasında bir fark var ya İngiltere arasında. O e da var, Fransızlar ama... ve İngilizler yaşıyor. Burada Türkler yaşıyor. E, tamam ama yani şimdi neticede biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelere götüren bir ülke değil miyiz biz yani? Ha? Siyasetimizin evet. uslubu, yapış tarzı, ilkellikleri, kalleşlikleriyle Orta Doğu ülkesi gibi kalacağız. Ondan sonra Avrupa Birliği üyesi olacağız. E, burada bir iki yüzlülük var o zaman yani. Biz demek ki Avrupa Birliği'ne gitmek istemiyoruz. Maastricht kriterlerini unuttuk. Unuttuk. Kopenhag kriterleri, pardon Kopenhag kriterlerini unuttuk. Maastricht uyguluyoruz da Kopenhag uygulamıyoruz. Dört tane temel şey var Çünkü orada. Çünkü biri ekonomik öbürü e, sosyal. Yani ama e, ama e, böyle siyasal. bir şey var mı ya? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben eskisinden çok daha fazla istiyorum Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tam üyeliğini. Ertuğ abi bir kısa ara vereyim ee, sonra devam edelim. Ben bir de şunu soracağım şu, çünkü öyle bir şey görüyorum. Türkiye'de keskin bir üçe bölünme e, evet. var. Onu soracağım bir ara vereyim reklamlardan sonra sorayım. Tamam. Ee, Ertuğ abi çok e, önemli bir başarı imza attın geçtiğimiz e, yaklaşık 30 dakika içerisinde. E, 300 kadar mail gelmiş programa. Daha fazla da buraya gelen, ulaşan o. Hem hükümet yanlarından hem muhaliflerden aynı anda eşit oranda hakaret işitmeyi, bana da işittirmeyi veya belki ben de kendimi hak ediyorum biraz işitmeyi almış oldu etkisi. E doğru bir Muhalifler şey. Muhalifler diyorlar ki hükümete yalakalık yapmaya başladı. Anında döndü. Hükümet yanları diyorlar ki senin geçmişini unutmadık, sizin geçmişini unutmadık hesap soracağız. Şimdi tabii en kötü zamanda çıktık bu televizyona biz. Evet. Tamam mı? Yani daha henüz öfkelerin, zafer çığlıklarının ve hezimet duygularının bir arada olduğu bir anda çıktık. Ama özellikle buraya. bugün bunu rica ettim ki senden bu duyguları Tamam hayır ben korkmam bir şeyden. Bak ben hayatımda Fatih sen beni tanıyorsun. Ben hayatımda nefret edilmeyi göze alarak çıkan bir adam evet. ben. Tamam mı? Şimdi iki tarafta nefret ediyorsa doğru bir şey yapıyorum demektir. Çok sıcağı sıcağına bir şey konuşuyoruz ben. Seçim bitti artık. Seçim bittiği için seçim sonrasını konuşuyoruz şu anda. Tamam Yarın bir gün seçim olduğu zaman tekrar seçim oyumuzu yaparız. Ben AK Parti'ye oy vermedim. Bugüne kadar hiç vermedim. Tamam. Ama ben gördüğüm tabloyu anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Kim kızarsa kızsın. Evet. Hiç önünde umurda değil benim. De. Tamam mı? Zaten seçimden önce yazdığım yazıları beğenen arkadaşlarıma dedim ki bakın siz böyle diyorsunuz ama yarın bir gün ben bir şey derim. Tekrar benden nefret etmeye evet. başlarsınız dedim. Nefret edilmeyi göze alacak insanlara ihtiyaç var şimdi Türkiye'de. Doğruları söylemek için. Şimdi Ortadaki tablo şu anda çünkü herkes bir taraf zaferini kutlamak istiyor. Ezdik. Tamam artık bitirdik. Ya neyi bitirdin kardeşim sen? Sen aldın yüzde 43, o da aldı yüzde 43. Tamam mı? Ben ne diyorum? Hayır sen ezmedin. Bu tarafa da diyorum ki hayır sen ezilmedin. Neticede belediye seçimi yaptık biz. Ama başbakan yanlış bir halde bunu şeye çevirdi. Bir referanduma çevirdi. Tamam mı? Diyorum yani biz aslında çöplerimizi en iyi toplayacak yönetimleri seçtik. Evet. Tamam, küçümsemek için söylemiyorum bunları. Çok önemli bir iş olduğu için söylüyorum. Çok önemli. Şehirlerimizi güzelleştirecek, parklarımızı güzelleştirecek. Bizim yaşamımıza birebir dokunan tek iş. Şimdi herkese 
doğruları söylediği zaman tabii ki herkes şu anda şeyi bekliyor. Ne bekliyor benden? İşte orada seçim ehiyle katıldı demek. Bunlar tamam. Bunları zaten diyor herkes desinler. Ben başka bir şey anlatıyorum. Ortada bir hezimet ve galibiyet yok. Psikolojik algılamalar var. Bu tarafa dönüyorum diyor ki kardeşim hezimete uğramış duygusu yaşamayın. Hayatınıza devam edin. En iyi direnme biçimi hayat tarzını korumak ve hayat tarzını yaşamaya devam etmektir. Mutlu olmaktır. En büyük intik intikam mı istiyorsun sen? İntikam mı istiyorsun bir şekilde? En iyi intikam mutlu olmaktır kardeşim. Mutlu ol. Hükümete diyorum ki bu tarafı yok edemezsin. Bu arkandan çalınan böyle zafer tamtamlarına falan bakıp şey yapma. Orada kalkıp işte yok onu da içeri attıracağım, bunu da içeri attıracağım. Burası hukuk devleti ise yaptıramazsın. Hukuk devleti mi? E değil ama ben sana söyleyeyim. Hukuk devleti olmayan bir devleti sürdürmek mümkün değil. Sürdürülebilir bir şey değil. Baş, yani hükümete ve başbakana da bunu söylüyorum. Ama daha önemli başka bir şey söylüyorum ben ortada. Ortada bir zafer veya hizmet yok diyorum ben. Herkes için iyi bir şey bu. Ha buna kızıyorsan tamam bir tanesi zafer demediğim için kızıyor. Öbürü de hezimet dediğim diye düşündü diye kızıyor. E yok diyorum ben böyle bir şeyi. Bu kere bu psikolojilerle alalım biz. Şimdi biraz önce seninle arada konuşuruz. CHP'nin durumu. Sence CHP başarısız mı hakikaten? Ha babam Kılıçdaroğlu'na giydiriyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim o zaman bununla ilgili ben bir değerlendirme yapayım. Katılır mısın katılmaz mısın? Şimdi ben Türkiye'yi üçe bölünmüş görüyorum. Evet. Ve Türkiye'de dört partinin, meclisteki dört partinin üçü bölgesel partiler olmuşlar. Evet. CHP Batı Anadolu'nun partisi olmuş. Türkiye'nin batısının partisi olmuş. MHP Türkiye'nin ortasının partisi olmuş. BDP de Türkiye'nin doğusunun partisi olmuş. Elbette ki bu üç parti de diğer bölgelerde de e, azım sanacak oranda ya da hiç, hiçbir zaman onlara büyük güç vermeyecek oranda varlar ama e, oralarda eşit bir dağılımı yok. İşte CHP kendi seçmenine hitap etme açısından son derece başarılı olmuş. Ke seçmenini yüzde kırklar seviyesine çıkarmış. Yüzde kırk e, azım sanacak bir oran değil ama sadece kendi seçmeni üzerinde, diğer seçmen üzerinde, diğer sosyolojik grup üzerinde hiç etkisi olmamış. E, buna mukayede BDP doğuda çok başarılı. MHP'de yani AK Parti 3 cephede 3 ayrı partiyle yücelmiş ve e, totalde de iki, e, bu üçünün oluşturduğu grupla AK Parti karşıtı grupla AK Parti arasında bir denge oluşmuş. Ama ben her üç partiyi de BDP'yi de e, MHP'yi de CHP'yi de başarılı buluyorum ama AK Parti'yi de ayrıca başarılı buluyorum. Katılır mısın? Şimdi bak bir kere şu CHP olayına bakalım biz. Bana göre Kılıçdaroğlu son derece düzgün ve başarılı bir seçim kampanyası sürdürdü. Ama öfkeler o kadar yüksek ki CHP Genel Başkanı'ndan da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın şey isteniyor, tarzı isteniyor. Ama bu başka bir tarz. Hatta keşke ileride şöyle bir şey olsa da bizim Simitis gibi başbakan adayımız olsa. Simitis biliyorsun Karamanlis ve e, Papandreou Papa ailelerinden sonra bunlar kavgacıydı. Aynı bizim gibi Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel, Ecevit falan yani bu tür böyle şeylerdi, kavgacı siyasetçilerdi. Son simitis diye sessiz bir adam geldi. Hiç ne miting meydanlarında, ben gittim adamda, ne miting meydanlarında bağırıyor, Vardı. çağırıyor, evet. ne ona hakaret ediyor, ne bilmem ne yapıyor. Ama adam bak Yunanistan tarihinin en büyük işini yaptı. Yunanistan Avrupa birine soktu. soktu. Şimdi başbakan diyor ki biz büyük işler başardık. Hayır kardeşim başbakanın yapacağı Türkiye'ye bir tek tarihi hizmet var. Bir tane. Ne oraya camiler yaptırmak ne bilmem ne. Türkiye'yi Avrupa birine sokuyor musun, sokamıyor musun kardeşim? İstiyor mu Simitizm. Ha? İstiyor mu sokmak? İstemiyor çünkü hukuk devletini istemediği için onu da istemiyor diye düşünüyorum ben. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Bugün Türkiye'nin en büyük idealinin şu anda eğer bir istiklal savaşından bahsediyorsan bu istiklal savaşı Türkiye'nin Avrupa birine sokulmasıdır. Çünkü sokulduğu takdirde siyaseti böyle ilkel olmaktan çıkaracağız. Yani bize şu anda küfür eden insanların, bağıran çağıran insanların şeyinden çıkaracağız. Anladın mı? Şimdi gelelim öbür meseleye. Senin söylediğin şey çok doğru. Bir tarafta BDP var. Sen seçim sonuçlarını şöyle bir analizini yaptın mı? Ankara'nın batısına baktığın zaman Ankara'nın batısında bir iki il hariç bütün illerde CHP ile MHP'nin toplamı AK, Parti AK Parti'nin da üzerinde bazı yerlerde yüzde elinin üzerinde. Tamam mı? Bu ne demek biliyor musun? Ankara'nın batısında Tayyip Erdoğan hakkında o söylenen iddialar var ya yolsuzluk bilmem ne diktatörlük onu kabul eden insanların sayısal sayıları ve oranları AK Parti oya verenlerden daha fazla. Ya yani Batı'da böyle bir vaka var, bir sosyolojik tablo var üzerimizde. Başbakanın bu tabloya bakması lazım. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ama en kolay iş bugün herkese bağır çağır. Ey bağıralım çağıralım. Ne olacak peki yani? 
Şimdi 4 yıl için belediye başkanlarını seçtik. Seçimlere 2 yıl var daha. Milletvekili seçimlerimize. Cumhurbaşkanı seçimde Ağustos'ta. E peki ne yapacağız böyle? Birbirimize bağıra çağıra mı gideceğiz? Başbakan sesleniyor ben önce. Önce bu tansiyonla gidilemez kardeşim. Onun hoşuna gidiyor olabilir o bağırmak çağırmak. Valla yüksek Ama tansiyon, tansiyon çok uzun yaşamaz. E yok toplumlar yani yaşayamaz. Bir ülkenin, yaşayamaz. De, bir ben ülkenin de yüksek çalışıyorum. tansiyonla uzun ya süre... Ya bir de kardeşim şuna bakalım ya Fatih. Bir de hayatımız var önümüzde ya. Bütün hayatımızı her gece haber kanallarının karşısında manyaklaşarak mı geçireceğiz? Bugün okudum ben bir yerde e, okudum şeyi gördüm dinledim okudum şeyi tam hatırlamıyorum. Türkiye'de sakinleştirici şeyinde kullanımda Artık. patlama varmış ya. Böyle bir toplumda yaşanır mı? Kaynayan bir şey gibi patlayacak, subaplar atacak böyle. Hayatı yaşayalım azıcık ya. Onu atmaya çalışıyorum ben. Kızacağına, bağıracağına, çağıracağına. Sosyolojik realiteler var. Şimdi Güneydoğumuzda bir Kürt meselesi var. Bak tartışıyoruz. Özellikle ilan edeceğim diyor adamlar. Evet. Tamam mı? Ama bir şey söyleyeyim sana. Eğer bu kafada gidersek biz, Türkiye en geç 2-3-5-6 yıl içerisinde fikri bir federasyona dönüşür. Aynen öyle. Tamam mı? Ege ve Akdeniz ayrı bir kafada gider. Kendisine ait bir şeyde gider. Batı ülke illeri. Ondan sonra Ankara ve İstanbul. Kim zafer kazandı Ankara ve İstanbul'da Allah aşkına? Başa baş oylar ya. Hala sayılıyor kim, ha, kim zafer kazandı burada? Zafer denilebilir mi? 7 puanla öne geçmişsin. İstanbul, İstanbul'da belediye başkanından almışsın. Nerede zafer bunun? Zaferi belirleyen şey 7 puan mı yani? Ha şunu dersen bana başbakan 8. zaferini kazandı seçimlerde. Evet doğru. doğru. Bu çok önemli. Hiç küçümsenmeyecek. Önemli bir şey. Ama yani iki büyük, üç büyük şehirden bir tanesini kaybetmişsin. Başkentte kafa kafayasın. İstanbul'da yedi puan var. Ve bunlar Türkiye'nin geleceğini belirleyen, geleceğini temsil eden şehirler. Sen zaferden, ezici bir zaferden bahsediyorsun. Ben diyorum ki yok mu ezici zafer? E, ezici bir şey yok. Bir seçim başarısı var ortada. Bunu inkar edemeyiz. Ama yani bu sosyolojik realitelerle yaşamak zorundayız biz. Tamam bağıralım çağıralım. Sen hemen döndün anladın. Hayır bir şey dönmedim ben. Ben gene aynı şeyleri yazıyorum. Aynı şeyleri yazıyorum ben. Yıllardır aynı şeyleri yazıyorum. Ama seçim bitti. Aynı öfkeyle ve şeyle yazmıyorum artık. Bundan sonra başka şeyler de gideceğim. Aynı şeyleri daha az öfkeli yazmaya çalışacağım ki. Kendim öfkesiz bir toplum bekliyorsam burada. Önce bunu kendimin göstermesi lazım benim. Ben sadığım fikirlerimi. Ama şu öfkeyi artık yatıştıralım ya. Hayatı yaşamaya devam edelim ya. Çok ciddi almamak gerekir bunu. Ha ama bir şey var. Bir şey var. Yüzde beş buçuk oy alan BDP ile bu hükümet, bu devlet oturup bir takım hakları konuşuyorsa bu ülkede yüzde yirmi yedi oy almış CHP'nin, yüzde on yedi almış MHP'nin de talepleri varsa... Bu partilere oy veren insanların talepleri varsa o taleplere de dikkate almak zorunda. Yani ne yapacak o adamlar biraz önce dediğim gibi silahlara daha mı çıkacaklar? Daha mı çıkmaları lazım seslerini duyurmaları için? Korkularını, endişelerini, sıkıntılarını dile getirmeleri için? Dinlemiyor başbakan. Dinleyecek. Kültürel hakları için, yaşamsal Seçim hakları bitti. için. Seçim bitti. Seçim bitti. Bu bittiği andan itibaren başbakanın şu anda senin ve benim yaptığımızı yapması lazım. Biz vatandaşız, biz öfkeli olmaya devam edebiliriz. Ama başbakanın halkının yüzde kırk üçüne... Kendi partisi kadar oy almış bir kesimine küskün kalmak gibi bir lüksü yok. Böyle bir mecburiyeti var. Bakacak oraya. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Kavga, e tamam kavga kolay. Ne yapacağız peki? İş savaş mı yaşayacağız yani bundan sonra? Silahlar alıp karşılıklı. Sen yüzde kırk üç, ben yüzde kırk üç birbirimize girişeceğiz. Yok konuşacağız. İki tarafta birbirine yüzde kırk üç evde ama, zor tutuyorum bunun için. Ama hükümet de bunu dikkate alacak. Ama bunun için de bence artık bu şeyi yani o yendi, ezdi geçti. Basına bakıyorum ben ya köşe yazarlarına. Aman aman aman. Oo, onlar, onlar çok fena. Oh, aman Allah'ım yani. Neredeyse düşmanı denize döktüler. Denize döktük dediği düşman da yüzde kırk üçü. AK Parti'nin aldığı oy kadar. Böyle bir böyle bir psikolojiyi götürebilir mi bu ülke ya? Bizim ekonomimiz var, çocuklarımız var, okula gidecek çocuklar. Böyle bu duygularla olur mu? Gece yarı uyumayan anneler babalar öfkelerinden. Sakin olun azıcık ya. Cool. Sakin azıcık ya bir dakika. Bunu söylediğim zaman kız mı bana illa öfkeli öfkeli bağırmaya çağırmama gerek yok ki benim. Peki Ertuğrul abi bu tavır sürerse yani yüzde kırk üçe e, karşılık, e, karşılık bu tavır sürerse önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde yurt dışında bir Türk diasporası oluşma ihtimali var mı? Ya şimdi kardeşim inlerine gireceğiz, süreceğiz, istiklal savaşı vereceğiz. Yani 
bir söylemedikleri hepsini öldürüp asacağız demedikleri kaldı yani. Bugün bana bu Almanya'dan falan soruyorlar senin hakikaten başında ciddi bir tehlike var mı diye. E ben de yok diyemiyorum. Hukuk kalmadı ki ülkede. Yargı yok. Başbakan talimat veriyor gel aç diye şey yapılıyor ve bunlar dinleniyor. E şimdi bunların kimseye zararı, yararı yok bunların. Ben korkmam ne olacak geldiğim yaş itibariyle hep söylüyorum ben girelim içeriye. Yaşadığım güzel şeyleri de hayatımın diyeti diye sayarım. Ama bu çözüm değil. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Neticede diktatörlükler sivillerden çıkıyor. Asıl kötü diktatörlükler. Bunu Aynen. unutma. Arkasında seçimle gelmiş en tehlikeli diktatörler dünyada seçimle gelmiş diktatörlerdir. Hiçbir askeri rejim bu şimdiye kadar 6 milyon kişiyi kesmedi. Sivil bir adam kesti 6 milyon Yahudi'yi. Unutmayalım bunu. Yani bunları konuşalım. Bunlar sosyal realiteler ve şu tablonun önümüze koyduğu gerçekler. Ama bir de şu var. Başbakan da bir tarafını kabul edeceksin. Orta Doğu usulü siyaset yapmayı biliyor. Biliyor ki alıyor. Bu kadar bu kadar dezavantajlı girdiğim seçimi niye aldı diye CHP'nin de oturup konuşması lazım yani. Ben CHP'yi ama bir şey söyleyeceğim sana. CHP'yi küçülseme. Yüzde 27 oy. Fransa'daki en büyük partilerin aldığı oy, oy kadar ya. Orada Aynen. seçim sistemi dolayısıyla ikinci tura birleştiği için yüzde 51'e gidiyor. Ama bir şey söyleyeceğim ben. Seçimlerde alınan oyu kutsal bir zaferin İlahi gösterisi olarak kabul etmemek lazım. Dünyada bütün ülkelerde insanlar yüzde 51 ile yüzde 52 ile yüzde 55 ile seçiliyorlar seçim sistemleri. E ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu şun ikinci defa seçilmesini hatırla. Yüzde 50.0001. E aldı ama ama yüzde 50'nin üzerinde aldı. E bizim başbakanımız şimdi yüzde 50'nin üzerine almadı daha henüz yani. Yüzde 43. Ve bu ülkede yüzde 57 alan bir Adnan Menderes var. Yüzde 65'lere kadar giden ara, ara seçimlerde bir Süleyman Demirel var. Ama şunu inkar edemem ben. Sekizinci defa seçime girdi ve kazandı. Bunu da inkar edemem. Türkiye'de bugüne kadar istikrarlı şekilde en çok seçim kazanan başbakan da Tayyip Erdoğan. Evet. Bu da bir gerçek. Yani bunu söylediğin zaman şey mi oluyorsun yani? Başbakana yağ mı çekmiş oluyorsun? Herhalde. E tarihte yazacak bunu böyle. Aynen. Peki şimdi bugün e, Habertürk yakında da Mahir Ünal vardı. E, Aday e, ve Kalkınma Partisi e, milletvekili ve e, genel başkan emrisi. E, Dedi ki muhalefeti, muhalefeti de tasfiye edeceğiz dedi. Buradaki mana nedir? E, vallahi böyle manyakça bir laf derim. Kusura bakmasın. Ne demek muhalefeti de tasfiye edeceğiz ya? Yani şunu da kastediyorum ya. Muhalefetin liderleri beceriksizlerdi. E, Bu yüzden e, onlar da tasfiye olacaklar. E ne yapacak? Tayyip Erdoğan mı kuracak muhalefet partisinde? E, yani ne demek bu ya? Ne demek yani? Bu şuurla söylenmiş bir laf olabilir mi bu laf şimdi yani? Şuursuzca bir laf. Ben buna cevap bile verilmez. Muhalefette tasfiye edeceğiz. E daha edemedin. Sen aldın 43, onlar da aldı 43. Neyi tasfiye ediyorsun sen ya? Bırak bunlar üzerinde durmaya bile değmez bu lafların. Saçma sapan laflar. Peki üzerinde durmaya değmez diyorsun ama şimdi mesela e, şeyde de e, az önce bahsettin ya e, halk yapar medya e, goy goy diye. E, şimdi medyaya baktığın zaman onlar da e, merkez medyada, merkez medya dedikleri medyada bir tasfiye talepleri var. Diyor ki bunlar bunlar bunlar tasfiye edilsin. Ve başbakandan böyle bir tasfiye talepleri var. Sence medyada da bir tasfiye olacak mı? Kesin olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Biliyor muyuz? Bir dakika anlatayım yalnız. <gülüyor> ben olsam şimdi bugün başbakanın kendi medyası var. Tabloyu önüme koyarım. Tamam mı? Tabloyu önüme koyarım. Hükümeti destekleyen gazetelerin patronları da aynı şekilde tabloyu önüme koyarım. Başbakanın başarısıyla yüzde 43 oy alındı mı? Alındı. alındı. Peki hükümeti destekleyen gazetenin tirajlarının toplamı Türk basındaki gazetenin tirajının yüzde kaçıdır sence? Galiba 20'si civarı. 17-18 galiba. 17-18. Peki yüzde 43'ü halkın AK Parti oy verirken niye bu gazetelerin sadece yüzde 17'sini hükümete yakın gazeteler Orada onlara yüzde kırk olması lazım en az. Ya, değil mi? Madem böyle bakıyoruz, Madem zafer böyle. ve başarı diye bakıyoruz. Peki iki neden olabilir. Bir, Tayyip Erdoğan'a oy veren insanlar cahildir, okumuyorlardır. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Yok. Bizim tanıdığımız bir sürü insan var. Yani orada ona oy veren insanlar da bizim gibi insanlar. Aynen bizim insanlar. Tamam mı? Ama bu gazeteleri okumuyorlar demek ki o insanlar. Niye okumuyorlar sence? Ben olsam şunu yapardım başbakan. Bir dakika kardeşim ya gelin buraya. Ben bu kadar miting meydanlarında tükeniyorum, sesim kısılıyor, 
Oradan oraya koşuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Yan gelip yat yatma yeri midir gazetecilik? Niye sizde <gülüyor> niye sizde muhalefeti destekleyen gazeteler gibi çok gazete satamıyorsunuz? Tasvirin Peki. bence orada olması lazım Fatih. Burada değil. Buradakiler başarılı. Gazeteyi sattırıyorlar. Ama ama dünyanın hiçbir demokrasisinde gazetelerin başarıları böyle ilkel bir kafayla ölçülmez. Siz sana ne ya? Sana ne? Ben kimi destekleyeceğimi sana mı soracağım ben? Şimdi bir şey vereceğim sana. Amerika'da Bush'un ikinci seçildiği seçimde Amerikan basınının yüzde sekseni Bush'a karşıydı. Karşı. karşıydı. Ne oldu yani? Ondan sonra tasfiye mi dendi? Bence Türkiye'deki asıl tasfiye hükümeti destekleyen gazetelerde. Çünkü orada başarısızlık var. Gazete yapmayı bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Hükümet bülteni çıkarıyorlar da ondan. Doğru düz gazete yapsınlar, satsınlar. O zaman bana da dönüp demezler. Sana ne ya? Sana ne? Ben kendi okulumda bir benim protokolüm var. Tabii bu ben ona uygun gazeteyi çıkarıyorum. Ve satıyorum başarılıyım. Türkiye'nin bir numaralı gazetesi muhalefette, iki numaralı gazetesi muhalefette onlara göre. Ki o muhalefet lafını da anlamıyorum ben. Ben hürriyete bakıyorum. Tamam muhalif yazarlar var. Ya Akif Bekir de yazıyor hürriyette. Tamam öyle bir şey de yok yani. Sistematik bir muhalefet falan yok. Ama belli konularda tavırlar var. Tamam tavırlar var. O tavırları alabilirsin. Hakkımdır benim diyorlar. Bir şey söyleyeyim sana. Hayatımın sonuna kadar muhalif kalmak hakkım var benim demokrasilerde. Bakın. Kimse bana bir şey diyemez. Yani gazeteci özünde muhalif Bana bir tek patronum hesap sorar. Başkası soramaz. Bir de okurum beni beğenmiyorsa attırır beni orada. Ya da gazete almaz. Ama atarım. ben sana söyleyeyim. Tasfiye lazım evet. Tasfiye başarısızlar gitmeli. Başarısız kimse o gitmeli. Bizim gazetelerimiz başarılı kardeşim. Satıyoruz, ilan alıyoruz. Köşe yazarlarımız okunuyor. E sen de yap kendine uygun gazete. Yüzde 43 oy alıyorsan eğer. Yüzde 43 de tercih senin olsun ya. Madem böyle bakıyorsun. Böyle bakılmaz dünyada. Bakılmaz. Dünyada böyle de bakılmaz. Bazı ülkelerde muhalefet destekleyen gazeteler daha fazladır. Bazıları da iktidarı destekleyen. Tamam mı? Ayrıca bir şey söyleyeyim ben sana. Ne demek bu ya? Hürriyet gazetesi son 20 yılda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişindeki bütün büyük projelerin hepsine destek verdi. Evet. Tamam mı? Yani öyle ne Habertürk'ün ne Hürriyet'in sistematik sürekli hep böyle şey konularda bir şey yok. Al, şu son Dışişleri Bakanlığı olayı. Allah aşkına gazeteler hepsi casusluk diye destek evet, verdiler. Daha ne yapsınlar ki yani? Herkes ayet edin. Ama tasfiye konusunda ben böyle düşünüyorum. Evet tasfiye lazım. Onların gitmesi lazım. Mı? Yani Başarısı alo lazım. alo kimse uçtaki. Alo Ahmet, alo Mehmet kimse şey isim vermeyeyim ben ama. O başbakanın alo Ahmet, alo Mehmet dediği adamlara bir sorması lazım. Kardeşim siz niye gazete yapmayı bilmiyorsunuz? Niye yani insanlar bu gazeteleri okuyorlar da sizinkileri okumuyorlar? Şimdi bir söylesem burada ben hükümeti destekleyen gazetelerin gerçek tirajlarını çok utanırlar. Arkadaşlarımı utandırmak istemiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Yani bedava dağıtıyor açıyor gazetelerin çünkü. Evet. Ee... O bir de yetmiyor. Tabii öyle dediğin zaman e, o tarafta da bedava şimdi muhalefete geçen gazeteler arasında bedava dağıtanlar. Efendim e, olabilir ya ben baş, ben satanları da biliyorum. Yani tezgah satışları sen de biliyorsun. Ben biliyorum. de biliyoruz bunları. Peki, 20 yıl önce. Her, her için bakanlar ya. elimizde. Yok öyle bir şey ya Allah aşkına. Saçmalamasınlar. Onları ne ya? Onları mı tayin edecek yani? Dur, ne, burası tayin. Orada geliyor tayinle gazeteci köşe yazarları falan. Ama norm, gerçek gazetelerde tayinle köşe yazarı gelmez. Okuyorum ben bazen. Beni başbakan getirdi diye övünerek söylüyorlar. Ee, ama bu gazetecinin ayıbı değil mi yani? Bu siyasetten çok gazete, gazetecinin kendi ayıbı değil mi? E, bence en büyük ayıpları ya patronları bunlardan kar istemiyor. Üstelik bile. Gazete bir kar ettir falan da demiyor. Zarar da hepsi. Evet. Buna rağmen sattıramıyorlar ya. Ya bir şey olmazsa doğru bir promosyon bul. Yaratıcı bir şey bul da sattır. Gazetecinin sattır. Onu bile yapamıyorlar yani. Bıraksınlar <gülüyor> ya Allah aşkına. <gülüyor> bana gelmiş oradan ya tezgahta 9 bin tane satan gazetecinin köşe yazarı bana diyor ki sen okuyamadın Türkiye'yi. Ya 20 yıl ben Türkiye'de, Türkiye'nin en çok satan gazetecimi yönetmişim. Bana diyor ki sen Türkiye'yi okuyamadın diyor. Hayır kardeşim ben seni okuyamadım. Ben kendi halkımı okudum. Bak bu, burada başka bir şey var. Dünyanın her yerinde gazetelerin kendi halkları kendi, vardır. Aynen kendi kitlesi vardır. Tamam mı? Kendi halkları vardır. O halkları ile bir protokolü vardır. New York Times'ı kim okuyor Allah aşkına? Bütün Amerika mı okuyor? Hiç. Ya yok, Amerika'da redneckler mi okuyor? Haberi Nebraska'daki. Yok. Haberi bile yok kim orada. Yüzde 60'ı neredeyse gazetenin Manhattan'da satılıyor. Aynen. Zengin insanlar aynen. alıyor. Parası, demokrati, partiye Üç oyları var. Üç e yani. Kimse soruyor mu orada sen? Okuyamadın. Ben kendi halkımı okuyorum ki gazete satıyorum. Ben Benim okuduğumdan okuyorum. memnun olan kişi ha, kesin var. Şunu diyebilirsin bana. O başka. Kardeşim niye bu tarafa da sen şey yapmıyorsun, görmüyorsun? O başka bir şey. Ama bana halkını okuyamadın demek. Tamam mı? Hadi lan dedim ben. Sen git kendi halkını oku önce diye. Yüzde 43 alıyor. Senin desteklediğin başbakan başarılı meydanları yıkmış ortalığı. 
Sen üç tane gazete satamıyorsun, kalkıp bana hesap soruyorsun. Hadi lan derler adama. <gülüyor> Demezler merak etme. Yani sen dersin de. Hesap ee... ben patronu yerine dursam siz uyuyor musunuz lan kardeşim dedi çağırırım hepsini. Ulan azıcık gazete yapmayı öğrenin be. Okutun şu gazetenizi insanlara hiç olmasa bizim insanlarımıza ya. Orada kompleks yaratıyor ondan sonra. Bu niye onların gazete satıyor bizimkiler satmıyor diye. Peki şimdi sana gelen çok sorulan bir soru ve her değişen bir soru. 411 el kaosa kalktı manşetini attığına pişman mı diyorlar? Hiç diyorlar. pişman değilim. Bugüne kadar attığım en iyi manşet. Ayrıca bir şey söyleyeyim sana. Tut ki yanlış. Tut ki ben bu manşetten dolayı çok fazla pişman olmuşum. Ya bir manşetten ne olur Allah aşkına? Ne demek yani ne oldu o manşetten sonra? Ben mi açtım davayı yani AK Parti'ye? Ya saçma sapan şeyler bunlar ya. Peki ben de şimdi ben de başlayacağım önümüzdeki günlerde. Madem hesap sormadan vazgeçmiyoruz. Ben de ben de ısrarla her gittiğim yerde Ali Tatar'ı intihar ettiren manşetleri her yerde çıkacağım. Gazeteyi göstereceğim elimde. Görsünler bakalım kim daha suçlu. Ya bırakalım bunu. Gazete yapan insanlar günahkardır. Dünyanın her yerinde günahkardır. Biz hepimiz günahlarla yürüyen insanlarız. Mecbur çünkü yapıyoruz. Anlık şeyler yapıyoruz. Tamam? Hatalarımızı görelim ama bir tane manşetin üzerinden şey yap. E peki Ali Tatar'ı öldürenler beni Ergenekon Ergenekon listesinde örgüt üyesi ilan ettiler ya. Hala çıkıp bir kişi özür demedi benden. Taraf gazetesi beni ilan ettiler. Evet. Kendilerine demokrat diyen insanlar. Bitti dava. Neredeyim ben Allah aşkına Ergenekon'da? Türkiye'de böyle bir saçma sapan bir şey var ya. Ertuğrul seni ilk defa e, sinirli görüyorum. Yani sen, e... Hayır sinir değilim. Sinirlenmediğim için de kızlar bana şimdi uşaklar önüm diye. <gülüyor> sinirli değilim ben Fatih'cim. Hayır değilim. Şimdi bak, yani. algı, Başbakan al... hepimizi öfkeli konuşmayı şey yaptı da ondan Algı çok yani. önemli diyoruz ya. E, diyorlar ki seçim başarısı nasıl inkar ediyor? Sen bir inkarda bulundun mu? Hayır. Demedim ki. Onu diyorum işte zaten ona. Benden çok şunu bekliyor. Ezdik, geçtik, bitirdik. E, parti sinirleri baksana ne diyor ya? Muhalefeti bile tasfiye edeceğiz diyor ya. Ben de, ben de rakam koyuyorum diyorum kardeşim. Yüzde 43 burada var, yüzde 43 de burada var. Bu sosyolojik realiteyi ben görmezden mi geleyim yani? E görmeyeyim peki. Tamam. Ezdin geçtin. Ne oldu? Ne yapacaksın şimdi Türkiye'de? Ezdin geçtin. Benim gibi insanları yok mu edeceksin ortada? Bunlarsız mı yaşayacaksın? Ne olur yani bu? Ben peki. başarı inkar etmiyorum. Hep söylüyorum. Ama bir şey söyleyeyim sana. Tayyip Erdoğan'ın başarısı. Kusura bakmasınlar. Aynen öyle. Tek başıma öyle. Yani. Tek başıma çalışıyor. Bu da, bu da Türkiye açısından iyi bir şey değil. Peki abi şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Ee, kızgınlığın nedeni ya da e, bu tarafı... Kızgın değilim Fatih. Hayır yok saniye gidi demiyorum. E, o bahsettiğin medya veya AK Parti'nin e, konuşan sözlerindeki kızgınlığın e, nedeni şu... Yani biz toplumu yeterince dönüştüremedik. Hala öbür tarafta bir yüzde 43 var ve bu yüzde 43 dönüştüremediğin kızgınlığı e, olabilir mi? Veyahut da zaman içerisinde bu dönüşümü sağlayabilirler mi? Yani AK Parti oylarını yüzde yüz yapabilir mi? Ya Fatih hangi demokraside böyle bir şey var ya? Bu ancak nerede olur biliyor musun? Orta Doğu'daki diktatörlüklerde olur. Seçim yapılır da hatırlıyorsun. Yüzde 85 alır diktatör. Böyle bir şey olur mu ya Türkiye gibi bir toplumda? Hayat farklılıkları, hayat tarzları bu kadar farklı toplumlarda... Dönüştüremezsin. Acı bir şey söyleyeyim sana. Beni kimse dönüştüremez kardeşim. Başbakanın istediği dindar toplumun üyesi olamam ben. Dindar neslin hiçbir zaman ferdi olamam. Olmam. Ölürüm olmam. Ölsek de olamayız ki. Olamam. Benim hayat tarzım var ya. Nasıl yok edeceksin bunu? Ancak beni öldürerek yok edebilirsin. E o zaman da hadi öldür. O zaman dönmemiş, dönüşmemiş olursun zaten. Ölümden e yani gel öldür yani. kardeşim. Yani bir, bu, bu, böyle bir şey var mı ya? Yok böyle bir şey ya. Ne demek bu ya? Ne demek bu? Şöyle bir şey yok mu Artur abi? Yani herkesin birbiriyle aynı olduğu yerde aslında e hiç yok. kimse yok demek ki. E yok yani. abi. Gayret i̇steyen bak ben sana söyleyeyim. İsteyen aileler çocuklarını dindar hatta mutasip yetiştirsinler. Benim itirazım yok. Ama benim çocuklarımı nasıl istiyorsa öyle büyüyecekler. Uyumayacağım ben buna. Silahı kafama dayasalar bile uyumayacağım. İç kimi içmeye devam edeceğim yaşayacağım. Bu meydan okuma değil. Kendi varlığımı sürdürme arzum. İç güdüm bu benim bu. Ben böyle doğdum, böyle büyüdüm, böyle öleceğim ya. Tamam mı? Yani bunu... Sen muhafazakar, Demokrat Partili bir ailenin çocuğusun. Evet öyleyim ama öyle olmadım. Başka türlü oldum. Ama bu da güzel bir şey. Güzel bir şey. Ben ailemin çizdiği şeyde git Ama benim ailem bir dakika. Muhafazakarda ama. Muhafazakarda ama. Muhafazakarlık ille de oğlunun kafasına vura vura. Aynen. Sen top oynamayacaksın, futbol oynamayacaksın, onu yapmayacaksın, külük çalmayacaksın, dans etmeyeceksin demek değil ki. Babam bana futbol topunu kendisi alıyordu. Ben futbol oynuyordum. Sen, Muhafazakarlığın bir türü yok ki. Tabii bir türü yok. Kayseri yani. muhafazakarlığıyla 
ne bileyim Adıyaman muhafazakarlığı ve İzmir muhafazakarlığı aynı şey değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. böyle. Fransa'da da böyle, İtalya'da da böyle. Önemli olan bunlara, bunlarla beraber yaşamayı öğrenmek. Ama başbakan tutturdu, dindar ve kindar nesil yetiştireceğim. Devletlerin böyle bir görevi yok kardeşim. Devletlerin iyi bireyler, iyi vatandaşlar, kişilikli vatandaşlar yetiştirme görevi var. Ama bu görevden genelde ters yapıyor. Yani e, baktığın zaman mesela daha önce de e, farklı bir yetiştirmek için yola çıkılmış... 70 senede o sistem sürdü. Ya olmadı işte Olmuyor. Kemalist rejim diye bir şey oldu, oldu mu? Mi? Sovyetler Birliği 70 yılda Sovyet vatandaşı i̇şte yetiştirdi. O yetiştirdi mi? Tayyip Erdoğan da yetiştirmez. Kusura bakmasın. Kof hayal bunlar. Hele bu yüzyılda Twitter'lar, bilmem neler, sosyal medyalar, şunlar bunlar yok böyle bir şey ya. Bence bunların yerine Türk toplumunun herkesin kendi hayat tarzını rahatça ve özgürce yaşayabileceği bir iklimi yaratmaktır. Bunu yaratırsan başarılı insan olursun. Hepimizin alkışlayacağı insan olursun. Şimdi Mahir Ünal e, Habertürk'ü aramış demiş ki Habertürk yayında sözlerinin toplumsal muhalefeti tasvir edeceği şekilde olmadığını söylemiş. Demiş toplumsal muhalefet demedik. Muhalefeti ee, tasvir ben, ben alt yazıda okudum evet, Habertürk'te. Muhalefet partilerini, e, muhalefet partilerini, partilerini evet, evet, o anlamda söyledik. Evet evet muhalefet ee, partilerini öyle dedi. Muhalefet partilerinin öyle yönetimlerinin anladım. tasfiye edileceği şeklinde algıladık. Biz ona göre e, Onun görevi mi tasfiye etmek? Kusura bakmasın söylediği laf da doğru değil. Onun görevi mi yani muhalefet partilerinin liderlerini tasfiye etmek onun görevi mi? Yok böyle bir şey ya. Bence de ee, yok ama e, artık herkes her, her görevi... E... Kusura bakmasın şey konuşuyoruz herkesi kızdırıyoruz zaten güzel iyi bir program yapıyoruz. Yani herkes kızsın zaman, birazcık. Yani gelen gelen belirleri görünse de asabın e, bozur. Ya, biz... ya boş ver sen boş Çünkü, ver biz konuşalım e, işte doğru düzgün şeyleri konuşuyoruz. Sö söylediğimizin de tam anlaşılmadığı... E... Çok net konuşuyoruz boş ver sen. Çünkü diyor ki e, Kılıçdaroğlu bağırmadan çağırmadan hakaret eden kampanya yürüttü dedi Ertuğrul Bey. E, Kılıçdaroğlu hiç dinlemedi mi diyorlar mesela. Hayır, bağırmadan, çağırmadan yapsa dedim. Ha. Bağırdı, o da bağırdı. Ama ondan da Tayyip Erdoğan tarzı bir siyaset istemiyor. Onu yapmadı o. Onu diyorum ben. O da bağırdı, o da uydu bir ara ona, doğru. O da bir ara da uydu şeylere. Şimdi yine çok e, söylenen bir şey. Burada da söyleniyor, dışarıda da söyleniyor. E, siz diyorsun ya sen, sen değil, hepimiz diyoruz bunu. Yüzde 43 de var kardeşim. Yüzde 43'ü dikkate almazsanız öbür yüzde tamam sizin yüzde 43 var karşıda bir yüzde 43. Diyorlar ki ya geçmişte dindarların hassasiyetleri dikkate alınmazken neredeydiniz? Ya bak şimdi Fatih'ciğim İsa'yı da Yahudiler öldürdü. Tamam mı? Tamam geçmişte bu hatalar yapıldı Türkiye'de. Ama geçmişte sana bir şey söyleyeceğim. Sadece dindarlara mı yapıldı Allah aşkına ya? 12 Mart'ta, 12 Eylül'de Binlerce solcu öğretmen işlerinden atıldı ya. Aç kaldılar. Onu bırak ya. Dindarlardan bir tane Selahattin, Sabahattin Ali var mı? Sabahattin Ali var mı Allah aşkına ya? Var mı bir tane? Öldürüldü adam ya. Sınırı geçmeye çalışırken. Nazım Hikmet ülkesine dönemedi. Şimdi böyle geçmişteki yapılan hataların üzerinde kalmaya devam edersek geleceği kaybedeceğiz. Bak ne diyorum sana? Peki... E tamam geçmişte dindarlara yapıldı. E bugün de layıklara yapıldı. Yarın ona gelip ona mı hesap soruyor? Yarın gelip onlar mı sorusunlar bunlardan hesap? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bir çizgi çekelim ya. Ya bak hapisten çıkan adamlara bak. Beş yıl yattılar ya. Beş yıl yattılar. Soner Yalçın. Çıktığı adam neler dedi gördün ya. Ne bir kavga var ne bilmem ne var. Tuncay da Özkan Ayşe. Tuncay da aynı şeyi yaptı. E ya bıra bırakalım artık bu ülkede hapis yatmayan adam mı var ya? Ya Alparslan Türkeş. Üç buçuk mu, dört buçuk bir yıl mı ne yaptı? 85'te çıktı 12 Eylül'den sonra. Öldüğü güne kadar siyaset yaptı. Sen Alparslan Türkeş'in ağzından bir gün hapiste yattığı dört buçuk yılın hesabını sorma ihtirası duydun mu? Doğru. Herkes yattı. Demirel de yattı. O kısa yattı ama. E tamam da Tayyip Erdoğan kaç yıl yattı abi? Üç buçuk ay yattı. E yani şimdi bak onu, bunları yani ben diyorum ki bırakalım artık bunu. Bu... Biz zaten mesela Eren Afyoncu için, Eren Afyoncu, hepimizin e, tanıdığı Eren Afyoncu diyor ki, e, kardeşim 28 Şubat'ta da tam, tam tersi yapılmadı mı? 28 Şubat'ta da dindarlar işten atılmadı mı? Dindarlar e, Bunu anlatıyorum işte ya, bak, an, dinlemiyor ki lafımı şeyini. Yani bunu söyleyen adam benim lafımı dinlemiyor. Tamam ama bir şey söyleyeceğim ben. Eğer madem böyle bir bilanço çıkarıyorsak, 28 Şubat'ta hapse atılan gazeteci var mı? Bence yok. Varsa bile hatırlamıyoruz bak. Bir iki kişi var belki hatırlamıyoruz. İşinden oldu insanlar. Peki hapishanede kanser olup ölen var mı? Beş yıl içeride yatıp da orada ölen var mı? Kafasına dayayıp intihar eden var mı? E peki kardeşim bunları sormaya devam edersek şimdi nereye kadar gideceğiz biz? Yarın da bunların hesabı. Kan davası bitmeyecek. Bak bir şey söyleyeceğim ben sana. 
27 Mayıs'ta 3 tane insan açıldı. Bütün kötülükler başladı. 3 siyasetçi asıldı. Evet. Arkasından ne oldu? 3 tane genç çocuğu asıldılar. Mecliste 3'e 3 diye. Ondan sonra onun kan davası sürmeye başladı. Ondan sonra 12 Mart 12 Eylül geldi. 12 e sonra Eylül'de. devlet başkanı olan zat dedi ki bir onlardan bir iki tane daha asıl evet, dediler. Evet bir onlardan bir onlardan dediler. Şimdi 28 Şubat diyoruz tamam mı? Ya tamam da be kardeşim nereye kadar gideceğiz biz böyle? E gidelim peki. Madem hesap soracaksak sonra sonra gidelim. Sonra hiçbirimiz kalmayız. Herkes de rahat eder. Ya öyle bir ülkede yaşıyoruz ki etrafımızdaki dünyaya bak ya. Dünya kadar sorunumuz var. Biz hala geçmişte hesap sormaya bakıyoruz. Anlatıyorum İspanya sormadı ya. Yüz binlerce insan öldü ya biz savaşta. Bütün İspanyol edebiyatı bunun üzerine kuruldu. E ben sana bir şey söyleyeyim. Hesap sormaya başlarsan şu anda Silivri'den kaç tane kitap çıktı biliyor musun? 250'ye yakın kitap evet. çıktı. Bunların hepsi insan mağduriyetleriyle ilgili kitaplar. 28 Şubat'la ilgili bu kadar kitap yok. Toplasan 15 tane çıkmaz. Bunlar daha entelektüel olduğu için değil. Çünkü daha yakın zamanda. Ben bunu atmaya çalışıyorum ben. E soralım hesabı tamam ya iyi. Herkes herkesten koysun, sorsun, sorsun, sorsun hesabı. Nereye kadar gideceğiz peki? Nereye kadar gideceğiz? Bizim, Bizim çocuklarımız da bu, bu iklimde yaşayacaklar. Yani birbirlerine gıdda atarlar. Ayıp ya. Gezide ölen çocukların hesabı nasıl olacak peki? Var mı şimdi böyle bir şey? Ben diyorum ki bir çizgi çekelim artık yeter. Çok bu nesiller çok ızdırap çekti. Bak ben 66 yaşıma geldim Fatih. Benim hayatım hep böyle intikam Duygu alma olmuş. duygularıyla geçti ya. Yoruldum artık. Taşıyamıyor sırtım yani. Kan burun çıktı. Yeter artık ya bu. Ama tabii kindar dediğin anda o zaman o şey çizgi çekme ihtimali ortadan kalkmıyor. Çünkü kin e, o çizgi çekme ihtimali de ortadan e kaldıran ben şey. Ben sana bak kin kili, ceset cesedi, kefen kefeni, ölüm ölümü çağırır kardeşim. Bırakın artık ölüler ölülerini görüşsünler ya. Yeter bu. Mailler de enteresan. E, beyefendi hakikaten e, belediye seçimleri küçümsüyorsunuz gibi mailler e, atıyor bazılarınız. Belediye seçimleri küçümsemiyoruz. Diyoruz ki bu seçim belediye başkanlarını seçecek. Belediye başkanları ne yapar? Yolları yapar, e, çevreyi güzelleştirir, sularımızın akmasını sağlar, e, sokakları ışıklandırır, e, etrafı çiçeklendirir, çöpümüzü toplar. E, <gülüyor> yani buna ayıp mı? Ayıp bir şeyse bu o zaman niye bu insan bunu yapmaya talip? Yani bunu söylemek küçümsemek mi? Yani, her şeyi küçümsemek Aa, veya hakaret olarak... Belediye hizmetleri kanunu açarsanız Açarsın, orada belediyenin olur. görevleri tarif ediliyor. Bu söylediklerimiz bunlar. Hadi niye? Şey dediler aslında çöpleri toplamak diye. Çöpleri toplamak çok şerefli bir iş ya. Niye böyle diyorsun? Toplanacak bunlar. Hepimizin hayatının en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Ben hiç küçümsemiyorum bu işleri yani. Şimdi mesela... O zaman bunu söyleyenler de çöp temizleme işi yapan insanları Abi, küçümsüyorlar. Aynı. Böyle bir mantık var, var mı ya? Mı? Şerefli bir iş yaptıkları. Valla geçen gün ben yapılan bir röportaj vardı. Orada e, söyledim onu. Yani bizim gazetede en önemli işi benim yaptığım zannediyordu görevim sırasında. Dedi ki hayır bizim tuvaletlerimizi temizleyen görevli arkadaşımızın yaptığı iş daha önemli. Kardeşim, Çünkü o her iş kötü yaparsa gazeteyi bok götürür. Her iş şerefidir ya. Yani. Her şey Eder yani. ki o işi hak bilen bir hak bilen. Şimdi mesela e, şu da bir gerçek gibi. Bu, bu da gerçek yani. Burada eleştirmek mümkün değil. Bir vatandaş diyor ki Fatih iyi akşamlar. Sayın Özkök zafer savaşından falan bahsediyor. Doğru söylüyor. E, Bizde bir miktar zafer savaşlığı olabilir ama e, endişesinden ve eşinin endişesinden bahsediyor. Onda da haklı olabilir. Eşi ve kendisi endişe duyuyor olabilir ama biz de endişe duyuyoruz. Çünkü diyor başörtüde eşimle giderken diyor yanımızdan geçenler hırsız var diye bağırıyorlar. Biz mi bir şey çaldık diyor. Vallahi öyle bir insan varsa... Var. Benim yani yanımda, hayır var, olabilir, olabilir. Ama benim yanımda böyle bir şey olsa, o onu söyleyen beyefendinin yanında bütün gücümle onun yanında olurum. Evet, terbiyesizlik bunu yapmak. Ben sana söylüyorum, başbakana bağırmak da yanlış. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak, gel o zaman başka bir şeye bakalım Fatih. Çok önemli bir yere geldik şimdi bak. Şimdi dedi ki, yüzde 43, yüzde 43 diyor ki başbakana, sen yolsuzluklara bulaştın. Sen diktatörsün. Hı hı. Tamam mı? Evet. Öbür yüzdeki kurşun diyor ki, hayır sen dikt yolsuzluklara boşan, bulaşmadın, sen aslansın. Tamam mı? Peki hangisi doğru sence bunlardan? Bir yüzde kurşun böyle diyor, bir yüzde kurşun böyle diyor. Halk jürisi yaptık ya. Birbirini götürüyor, sıfır kalıyor elde. Ha? Birbirini götürüyor, sıfır kalıyor. Ama bir dakika şimdi ortada iki iddia var. Ciddi bir iddia var ortada. Peki, hangisine inanacağız bunların biz? Herkes kendisi. Başbakana olmaz, gerçek bir tanedir. Ha, işte asıl noktaya geldik. Çünkü 
bu konudaki gerçeği belirleyecek olan şey Bağımsız bizlerin yargı. verdiğimiz oylar değil kardeşim. Bağımsız yargı. Bağımsız yargı. Asıl noktaya geldik şimdi. Ne onların dediği doğru ne onun. Ben ikisi de inanmıyorum. Ben Ortada de. bir iddia var. Aynen. Tamam mı? Ben bakanlarla ilgili konuşuyorum. Başbakanla ilgili çünkü illegal tapeler onlarla ilgili Aynen, açıklama. Sayılmaz. Hiç yani beni ilgilendirmiyor. Ama öbürleri bir fezlekeye kadar gitmiş şeyler. Tamam mı? Peki. Kim karar verecek buna? Bağımsız yargı. Ama Türkiye'de şu anda zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Bağımsız yargı var mı? Yargı bitti Türkiye'de. İyi hakimler var hala. Süper hakim. Çok süper hakimler var. Ama sistem olarak yargı çöktü. O yüzden ben diyorum ki bir ateşkese ihtiyaç var. Bir manevi bir ateşkese ihtiyaç var ki bu devleti yeniden kuralım. Şimdi doğru başbakanın söylediği bazı şeyler doğru bir cemaat olgusu, orada bir yapılanma bilmem ne. Doğru. Yani şu balyoz davranan. Bugün gittim İlker Başbuğ'u ya. Ya adam bana ne dedi biliyor musun? O kadar üzüldüm ki Ertuğ Bey dedi. Bazı şeyler var dedi. Yaralanırsınız dedi. Size söyledikleri zamanda yaralanırsınız. Tamam mı? Bana işte bilmem iddia neydi? E, internet andıçları yapmak falan. Bu yaralar dedi beni. Tamam mı? Ama dedi beni kalkıp terörist, terörist Danıştay saldırısını Cinayetten yapan sorumlu. insanlarla Hurşit Tolon Paşa'yı gidip Malatya'daki bilmem ne katliam davasıyla yaşak olsan bu insanı öldürüyor dedi. Bu yaralanmıyor dedi. Öldürüyor. Bunun tedavisi yok artık dedi. Tamam mı? Şimdi bunların Müsebbipleri var. Geçtiğimiz üzerindeki haksızlıkların, insan hakları, ihlallerin çok bahim şeylerdi. Ben bak yine de geçmişle hesaplaşmak istemiyorum. Çünkü hesaplaşmaya kalkarsak ben bana derlerse ki bunu, kardeşim ben görevimi yaptım derim. Ben 5 yıldan beri buradaki rezillikleri durmadan yazıyorum. Silivri gulakları dedim. Gulak takımadıları kuruldu orada dedim. Stalin'in kurduğu şeyler gibi kuruldu dedim. Verdiğimiz mücadele, söylediğimiz lafların hepsi geçti. Ben bunları da unuttum. Sen eskiden böyleydin, ben şimdi bugün böyleyim demiyorum ben. Ama bizim bağımsız, tarafsız bir yargıya ihtiyacımız var. Hepimiz ihtiyacı var. Tayyip Erdoğan'ın da var. Çünkü o bağımsız yargı olmazsa o yüzde 43 onun hakkında söylediği şeylere inanmaya devam edecek. Hiç kimse toplumun yarısının kendisi hakkındaki bu duygularıyla kolayca yaşayamaz. Peki Ertuğ abi yine bir ara vereyim. Ee, devam edelim. Galiba burada bir telefonumuz var. Çok e, anlayamadım. Oya oradan bir şey işaret duruyor ama e, bir ara vereyim devam edeceğiz. Ertuğrul abi şimdi epey bir e, hakaret e, işitmekle beraber şimdi şöyle bir mail geldi. Çok ilginç onu e, paylaşmak istedim. Bu arada e, Sayın Mahirunal yayına bağlamak istedim. Ancak bu yayına herhangi birini bağlamayı düşündüğünüz için bağlama sistemimiz yok şu anda. Yani e, arkadaşlar misiler de e, stüdyoda bununla ilgili e, bizim bulunduğumuz stüdyoda bununla ilgili e, ekipman yok. E, biz e, Mahir Ünal e, Bey'in muha siyasal muhafet tasfiye edeceğiz, toplumsal muhafet tasfiye edeceğiz dedi demedik. Muhalefet partilerinin liderliklerini tasfiye edeceğiz demesinden yola çıkarak e, Ertuğrul Bey'e sordum. O da bir cevap verdi. E, dedi ki e, muhalefet partileri kendi liderliklerini kendi liderliklerini tasfiye ederler. O başka partinin işi değildir. Her partinin kendi işidir dedi. E, mail okuyayım Ertuğrul abi. Bir e, hanımefendiden geliyor. E, soyadını vermeyeyim. Zübeyde Hanım. E, hı hı. Zübeyde veya Züheyde. Tamam e, okuyamadım açıkçası. Şöyle diyor. 28 Şubat döneminde Ankara'da tam Doğan Sayfı'da oturuyordum. Her anıt kabir önünden geçişimde başörtülü araba kullanan bir bayan olarak ağzı alınmayacak küfürler iştirdim. Çok üzülür ve kızardım ama asla nefret etmedim. Çünkü bu gibi hareketler yapan insanlar olsa olsa zavallıdır. Ben AK Partili bir kişi olarak Ertuğrul Bey'e katılıyorum. Her iki tarafta birbirine tahammül etmeyi öğrenmeli. Başörtülü kardeşlerim çok acılar çekti. Ne oldu? Şimdi herkes barış içinde beraber yaşıyor. O günler geride kaldı. Sağcısı solcusu hangi inancı sahip olursa olsun... Bu ülke bizim ve hiçbirimizin başka bir memleketi yok. Türkiye'mizin toprağı artık beraber geçimenin yollarını bulmak zorundayız. Ki bunu da zaten toplum olarak büyük ölçüde bulduk. Başbakanımız da burada çok iş düşüyor. O bütün Türkiye'nin babası konumunda. İyi bir baba evlatlar arasında ayrım yapmaz. Beni sevip kardeşimi sevmese ben yine üzülürüm. Yani alkışlıyorum yani bu işte. Anlatmaya çalıştığım baştan beri bu olay. Yani doğru söylüyor geçmişte türbanlı insanlara... Bir sürü haksızlıklar yapıldı ama Yapalım. ama geçmişte sadece türbanlara yapılmadı toplumda. Onu atmaya çalışıyorum ben. Sabahattin Ali'yi öldürdüler ya yolda gider adamı. Devlet öldürdü. Ba baktım hani bu devletin geçmişi yani haksızlıklar Yani geçmişi böyle kardeşim ya. Bir Ermeni karşı. sorunumuz var, şu var, bu var, bilmem ne var. Ama bize karşı yapılanlar da var. Bak sana bir örnek vereyim Fatih. Ben Bulgaristan göçmeni bir ailelerim. Evet. Geçen de yazdım. Babaannem benim çok dindar bir insandı. Tamam mı? Ve babaannem Türkiye'ye geldi, göç etti mecburen. Babaannem soyadı benim Rodolf. Hı hı. 
Yani benim asıl soyadım Rodop. Babam kaçabilmek için buraya Özkök soyadını aldı. Ailenin en büyük olduğu, olduğu için onu öldürüyorlardı Bulgarlar diye. Babaannem bana Bulgaristan'ı anlattı, şunu anlattı, bunu anlattı. Ama hafıza defterinden hiçbir zaman Bulgarlara karşı bir kin ve nefret duygusunu açmadı bana. Çok iyi bir Müslümandı. Ben diyorum ki yeter artık ya. Kin ve kandan geçinen insanlardan artık kendimizi kurtaralım. Yeter diyorum ben. Böyle bir şey var mı ya? Bu ülkenin küçümsenmeyecek sayıda kadını pazar gecesi kahrolup uyudular ya. Ne hakkımız var bu insanlara bu duyguyu yaratmaya biz? Bu algı varsa bu insanlarda bu duygu nasıl o türbanlık kızlar, kadınlar geçmişte acı çektilerse onlar için daha iyi anlamaları lazım bu insanların duygularını o zaman. Ama anlayanlar var. Var işte çok güzel, harika var. E ben söyleyeyim mi? Tebrik ederim. Zübeyde Hanım'ı yani hakikaten tebrik ediyorum ya bu bu olay. Şimdi Zübeyde Hanım gibi düşünen çok var. Yani sokakta bunu ben görüyorum. Yani sokakta hakikaten bu kavga yok insanlar arasında. Evet, Artık tamam, herkes de birbirini işte. kabullenme özetler. E, Ama tamam. bu kavga siyasi bir malzeme evet. veyahut da bu siyasete yaranmaya çalışanların malzemesi evet. haline geldiği için bu oluyor. Fatih bak bunu yaptık. 2007 yılında Cumhuriyet mitingleri yapıldı. 1,5 milyon insanlar katıldı şeyde. Tamam mı? Evet. Ben aslında o mitingleri yapan insanların dünyasında yaşayan bir insanım. Ama o mitinglerde platformlarda konuşulan lafların hiçbir tanesi de mutabık değildim ben. Ve sana da hakaret Kim ve öfret vardı. Hakaret ediliyordu bana. Tamam mı? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama kızıyor tabii. Herkes çünkü kendi tarafından alkış veya nefret şeyi istiyor. E yok artık bu çünkü, çünkü her iki mi? tarafta da her iki tarafta da kendi cemaatine yaranmak isteyenlerin yarattığı bir ortam var. Ve bunun kendi cemaatine yaranmak olduğunu zannedenlerin yarattığı bir ortam var ve hep de bir ölçüde başarılı oluyor. E oldu ama bak ne hale geldik ya. Ya evet. 12 yıldır böyle bir öfkeyle yaşıyoruz ya. Ne kadar yorucu bir şey. 12 yıldır değil. İlk 4 yılında böyle bir öfke yok. Evet çok iyiydi. 2007'ye kadar ben öyleydi yani ben şikayetim yoktu. Yani o 367 ve 27 Nisan muhtarasından sonra her şey birden evet. değişti. Hay bir de şu var ya geçmişte yanlışlarımız var. Hepimizin var. Bak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da yanlışları var. E yani şu son 5 yıldaki dönemde onun da sorumlu olduğu bir dönem o. Şimdi kalkıp cemaat yaptı diye kurtulmak mümkün değil ondan. Yani safmışız demek çok geçerli bir insani gerekçe. Safmışız diyor. E ben de o zaman çıkayım 28 Şubat'la ilgili ben de safmışım diyeyim. Hayır. Bence safmışız demeyelim. Yanılmışız Yanılmış. diyelim. Bagajımızda ama bu bagajımızdaki şu sol tarafımıza yazılmış günahlarımızı unutmayalım. Ben unutmuyorum. Ben unutmuyorum. İsteyerek yapmadım ama unutmuyorum bunları. Unutmuyorum ki. Bir daha o günahları yapmak istemiyorum çünkü. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama kesin inançlılar. Bak dünyanın en tehlikeli şeyi kesin inançlılardır. Ve bir şey söyleyeyim ben sana. Yani diktatörlüklerin mekanizmasına baktığın zaman Hitler dünyasına falan orada kitlesel desteklerle liderin karizması karşılıklı birbirini besler. Kitleler lideri alkışlar, lider kitlelerin alkışından beslenir. Karşılıklı olarak sonunda bir canavar ortaya çıkar. Ve 6 milyon insanın hayatına mal oldu sadece Yahudiler. De dünya savaşına bakarsan 40 milyon. 40 milyon insan gitti 27 ya. 27 milyon oldu. Bir insanın bir insanın karizma meraklısı bir diktatör mü? Bir faşistin kişisel kişisel dünyası uğruna 40 milyon insan öldü bu ülkede. Hala unutamıyoruz. Tehlikeli şeyler bunlar. Peki şimdi e, bu kadar seçim yapılan, seçimlerin bu kadar huzur içerisinde ölç geçtiği bir muhtarlık kavgası çıktı onun dışında e, bir ülkede. Hakikaten diktatörlükten bahsetmek mümkün mü? Bak seçimle diktatörlük arasında birebir bir ilişki yoktur. Seçim olan yerlerde diktatörlük olmaz diye bir şey yok. Chavez de seçimle geliyordu. Diktatör. Kötü bir diktatör. Kusura bakmasın. Solcuların bazıları çok beğeniyorlar falan ama kötü bir diktatör. Tamam mı? Bir ülkede muhalefeti yarat, yaşatmamak, muhalif gazeteci yaşatmamak, muhalif kurumları bastırmak, muhalif her sesi susturmaya çalışıyorsan o ülkede demokrasi en azından yoktur. Diktatör ağır bir kelime. Ama otoriter rejim demek de iyi bir şey mi yani? Hadi otoriter diyelim. İyi bir şey mi bu? Yani Başbakan Tayyip Erdoğan gelecek nesillere Tarihe bu bu kimliğiyle mi kalmak istiyor? Ben olsam istemem. Tahammül edeceğiz ya. Ayrıca bir şey söyleyeyim mesela basınla ilgili şikayetleri bak biraz bile konuştuk. Yüzde sekseni Türk basınının şu seçimde karşısındaydı. E ne oldu? Aldı gene yüzde kırk üçü. Yaşa o zaman bunlarla ya. Demek ki sana büyük şey yok bunun. Yaşayacaksın. Yani tahammül edeceğiz. Tahammül değil. Bak tahammül de kötü bir laf. Ben ona tahammül ediyorum. 
Ve ona hayır kardeşim hayır. Hayır onun varlığıyla mecburum ben de gideceksin. Evet. Bu senin hayatın normal bir şey olacak. Ben de kızıyorum bir sürü köşe yazarı var. Okuduğum zaman ifrit olduğum adamlar var. Ama içimden onları öldürmek gelmiyor. Yok etmek gelmiyor içimden. Ya, Yazsınlar kardeşim. Ya benim kendi gazetemde senin kendi gazetene okuduğun zaman ilit olduğun yazar oluyor da. Tabii ya. Diyorsun ki yazmaya devam ediyorsun. Hürriyette yıllarca yazarım. Emin Çoğaşan falan benim var. Bir sürü şeyler yazdılar orada. Yani ne olacak yazsınlar. Benim de gazetede okuduğun zaman ya böyle fikir mi olur kardeşim diye dile döndüm. Yazarlar vardı. Gazete yönetirken. Evet. Ağzı başı bir günde evet. bir şey demedim. Saygıda, hürmette de kusur etmedim. Onunki de bir fikir çünkü sonuç evet, olarak. Yani. E, o fikir toplumda karşılığı. Ama, ama bak e, kötü olan ne biliyor musun? Bak bu akşam program, bu program bence çok iyi oldu. Bir toplumun sosyal psikolojisinin ortaya çıkması bakımından çok çok iyi oldu. Hala şu anda tahammülsüzlük aşamasındayız. Evet. Demek ki toplumun bir bölümü seçim sonuçlarını kaldıramıyor, sindiremiyor içine. Bir kısmı da yeterince zafer duygusunu kutlayamadığı düşüncesini taşıyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Neticede bir seçim yaptık ya, belediye seçimi yaptık. Aslında en önemli seçim yaptık. Sana bir şey söyleyeyim şimdi biraz önce de diyorlar yani ya küçümsüyor musun sen diye. Hayır, Hayır. hayatımızı birebir etkileyecek olan en seçimi yaptık. Budur. En önemlisi bu. Ben şu kapıdan çıktığım zaman sokaklar... Belediyeyle karşı karşıyayız. Karşı karşı karşı karşı karşı eve girdiğinde de belediye karşı evet. karşıyayız. Karşı şimdi konuştuk mu Allah aşkına e, bir bunları? Bir hafta çöpümüz alınmazsa... Konuştuk mu bunları biz şimdi? Hayır konuşamadık. Ha? Seçim Halbuki ben konuşamadık. ne istiyorum biliyor musun? Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Benim şöyle bir seçme tercihim olsun istiyorum vatandaş olarak. Kendimi anlatayım ben bunu. Gene kızacaklar bir süreci bir defa. Ben AK Partili belediye başkanlarının bir çoğundan belediye hizmetlerinden memnunum kardeşim. Ben çok memnunum. Tamam mı? Ben isterdim ki tamam kardeşim ben başbakanın bazı politikalarını benimsemiyorum. Dindar nesil bilmem ne bunlar benim hoşuma gitmiyor. Ben siyasi olarak ona oy vereceğim. Ama belediye söz konusu olduğu zaman ben burada AK Partili belediye bana iyi hizmet veriyor. O yüzden sana bir şey söyleyeyim. Kadir Topbaş'ın seçim gecesi yaptığı konuşmalar beni hoşuma gitti benim. Ama hep öyle yapıyor Kadir Bey. Evet güzel. Kadir Bey hep öyle yapıyor. Güzel. Benim çok hoşuma gitti bak ben sana söyleyeyim mi? Benim belediye başkanım diye bakıyorum seçildi adam. Aynen. Bu Allah seçimler iki gün önce e, bir akşam bir davetteydim. Bir hanımefendi geldi. E, belli ki e, o senin söylediğin endişeli modernlerden dedi ki Fatih Bey dedi yarın oyumu Kadir Topbaş'a vermek için ölüyorum. Ama veremeyeceğim dedi. Niye dedim? Çünkü benim dedi Kadir Topbaş'a oy verme özgürlüğüm elinden alıyorlar. Aynen bunu diyorum. Elimizden AK Parti'ye oy verme özgürlüğü de alınıyor. Ben bunu anlatıyorum. İhtiyaç yok buna. Başbakanın o lafı çok önemliydi. Ben niye yüzde altmış alamadım diye bakıyordu. Oyacım bir, bir, bir şeyi hemen hazırlarlarsa Bahir bir e, arayalım mı yaptığını düzeltme de hatalı olsun. O zaman... E, e söylesin de dedim biz ona göre hemen, konuşalım hemen, ya. E, tamam. Mesela Oyacım. Getirsinler bir mikrofon koy yapalım evet, şurada. Hoparlörü hemen bağlarsanız tamam. e, mümkün olan en kısa süre içerisinde Bahir Bey'i bağ, bağlayalım. Madem e, düzeltme de yanlış, biz ekranda dinlediğimizden yola çıkarak bir şey evet. yaptık ama belki ekrandaki e, her, haberin toparlanmış hali yani de Söylesin tam, canım ben ya, ben bilmiyorum. Ben ekranda alt yazıda gördüğüm şeyleri hoparlör, konuşuyorum. Bir hoparlör aleyhine iki dakika içerisinde evet. herhalde bir bağlarlar bir hoparlör. E, stüdyoda e, dinleyebilir. Çünkü bağlanması mümkün ama biz duyamayacağız bağlandığı zaman. E, evet. Direkt yayına bağlantı biz duyamayacağız. Bizim duyma imkanımızın hazırlanmasının ardından e, tamam. konuşur, kendisiyle konuşuruz. Eee... Şimdi diyorlar ki öfke öfke öfke diyor ama e, o öfkenin yaratılmasında sizin benim suçumuz yok mu? Ahmet Kaya'yı biz öldürtmedik mi? Fatih'cim. Ahmet Kaya'yı ben öldürdüm. Ahmet Kaya kalp kalpten öldü. Türkiye'den ayrılmıştı. Dünyada eğer manşetlerden insan öldürüldüğü inancına varırsak bu ülkede benden önce en az 150 tane gazete yöneticisinin ve köşe yazarının Suçlanması lazım. Ali Tatar'ı kim öldürdü? Soruyorum kim öldürdü? Kim intihar ettirdi o adamı? Ben kimseyi intihar ettirmedim kardeşim. Bugün hükümeti destekleyen gazetelerden bir tanesinin geçmişteki biliyoruz değil mi? Kaç tane insan avukatlar, baro başkanları öldürüldü? Şimdi bak böyle sembol insanlar seçip bu sembol insanlar üzerinden hesaplaşma yapmaya kalkarsak adaletsiz davranırız. Bir de öyle bir hal, yani toplum ya hafızası için şey Ahmet Kaya'nın kalpten olduğunu kimse hatırlamıyor. Herkes soruyor ki bu adam öldürüldü. Ya cebimde şu anda Spotify'dan ben sana Ahmet Kaya dinletirim. Benim dünyada Türkiye'de en sevdiğim şarkıcılardan bir tanesi. Aynen. Kum gibi her gün Aynen. dinliyorum ben. Aynen hala dinliyorum. Tamam mı? Şimdi bunun ne alakası var ya? Ha hatalarımız yok mu dersen var. Var tabii var. 
Var Çok. elbette var ben olmaz değil mi? Peki ama bana bu soruyu soran insanın hayatla ilgili hatası yok mu acaba? Ben de ona sormak isterim onu. E i̇nsanlar kendi işlerinde hata yapıyorlar. Ya, hata ya. Başbakanın hatası hata yok mu? Yapıyorlar. Başbakanım ben sana şu anda 30 tane hatası insanları kahreden 10 tane 20 tane 30 tane lafını hatırlarım manşetlere çıkan. Böyle ya bu hesap sormaktan bir yere gidemeyiz biz. Hazır mı öyle? Mahir Bey'i bağlayabildiniz mi? Ee, Mahir Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey. Iyi akşamlar. Ee, biz az önce e, başlamadan evvel haberlerde sizin e, bir cümlenizi e, dinleyerek başladık ve o, o, oradan yola çıkarak sordum ben. Buyurun e, yanlış değerlendirdiğimi söylemiş, yanlış e, aktardığımı söylemişsiniz. Siz dinliyoruz Mahir Bey. Ee, çok teşekkür ediyorum düzeltme hak verdiniz yayınınızda. Ee, benim iki yıldan beri söylediğim bir şey var. Maalesef e, muhalefet partileri e, toplumsal muhalefetin merkezinin tepkilerini siyaset diline dönüştüremedikleri için taban aktör haline geldi ve muhalefeti tasfiye edecek. Benim söylediğim şey bu. Tabanın aktör haline gelmesi, kendi taleplerinin siyaset diline dönüştürülmemesi bir süre sonra tabanın kendi taleplerini karşılayamayan siyaseti tasfiye edeceğini söyledim. Yoksa bizim herhangi bir şekilde bir başka muhalefeti tasfiye etmemiz ya da bir muhalefet liderini tasfiye etmemiz böyle bir şey ne söylenebilir, ne kabul edilebilir, ne de konuşulabilir. Bu rasyonel ya da makul bir şey de değildir. Dolayısıyla benim söylediğim şey budur. Bu çok büyük bir yanlış anlamaya yol açabilir. Çünkü Türkiye çok hassas bir süreçten geçiyor. Seçim sonrası insanlar kendi muhasebelerini yapmalıdırlar. E, muhalefet partileri kullandıkları siyaset dilini gözden geçirmeliler. Benim söylediğim şey bu. Ve hepsinden önemlisi aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları alırız. Eğer muhalefet partileri farklı bir sonuç almak istiyorlarsa kendi bakış açılarını, dillerini, söylemlerini gözden geçirmelidirler. Benim dediğim şey bu. Dolayısıyla e, bununla ilgili e, ben de şu anda televizyon izleyemiyorum. Arkadaşlar e, bana ulaştılar ve e, böyle bir yayında böyle bir ifade kullanıldığını ifade ettiler. Ben de bu düzeltme için size bağlandım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Mahir Bey. Mahir Bey eğer söyleyebiliriz buysa biz çünkü altyazılarda gördük. Oradan bir değerlendirme yaptık. Tabi haklısınız yani. Bizim yaptığımız değerlendirme ben bu de, altyazıda gördük. Ama bu söyledikleriniz mantıklı. Bakın, evet buna ben de katılıyorum. Yani. Doğru. Bu olaylarında Hürriyet Gazetesi'ne Nuray Babacan'a verdiğim e, röportajda daha gezi olayları başlamadan Maalesef e, muhalefet, toplumsal muhalefetin merkezini temsil edemiyor ve onların taleplerini güçlü bir siyasi dile dönüştüremiyor. Dolayısıyla bunun e, Türkiye için çok ciddi bir sorun doğuracağını ve dolayısıyla e, toplumsal tabanın aktör haline gelmesinin de Türkiye'nin demokrasisi açısından bir e, tehdit içerdiğini ta o zaman e, ifade ettim. Bugün de yayında bunu tekrardan dile getirdim. Ee, ve e, burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus var. Tabii ki iktidarın üzerine düşen e, sorumluluklar var. Ama biz ısrarla e, muhalefetin üzerine düşen sorumlulukları, medyanın üzerine düşen sorumlulukları ve geçmişte bu ülkede medya aracılığıyla siyasetin dizayn edilmek istenmesini ve e, medyanın e, 1960 ile 2002 arasında 42 yılda 36 hükümetin değiştirilmesinde ve düşmesinde oynadığı rolü de e, tabii ki konuşmamız gerekiyor. Yani e, bunları da göz önüne alarak e, bir e, değerlendirme yapılması taraftarıyım. E, teşekkür ediyorum. Sağ olun Bay Bey. E, düzeltme e, için biz teşekkür ediyoruz. E, bizim e, tele, haberi televizyonun verdiği bölümünden anladığımız e, da sizin arasında ciddi bir farklık var. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi, size de iyi akşamlar diyoruz. Ee, değerli izler, e, pardon e, Ertuğrul Bey diyor ki birisi kardeşim diyor 75 milyonu Türkiye'de Hürriyet Gazetesi 400 bin satmasını Ertuğrul da çok başarı olarak mı görüyor diyor. <gülüyor> yani 75 milyonluk Türkiye'de 9 bin tane satan gazetenin benden hesap sorması ile ilgili konuşuyorum ben. Bu sorunun ilk muhatabı ben değilim. Hürriyet başarılı bir gazete ama bir şey söyleyeyim. Ben Dünya Yayıncılar Birliği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Yönetim kurulu üyesi olan genel yayın yönetmenlerinin yüzde yetmişe yakını tirajı 200 ile 250 bin arasında olan gazetelerden gelir. Bugün evet. dünyada tirajı 200 bin civarında olan gazetelerin hepsi büyük gazetelerdir. Büyük gazetelerdir. Tamam mı? Yani şimdi 75 milyon bilmem. Bir de başka bir şey söyleyeyim. 
Hürriyet sadece 400 bin satan bir gazete değil. Hürriyet'in internet sitesine her gün 2 milyona yakın ayrı ziyaretçi giriyor. Evet. Bu Avrupa'da üçüncüdür. Kıta Avrupa'sında birinci aşağı yukarı. Dolayısıyla Hürriyet'i sadece 400 bin satan bir gazete olarak görmeyin. Her gün 10-15 milyon kişiye ulaşan bir şeyi var Hürriyet'in. Ee, bir de şimdi Türkiye'de gazete telerjinin herkes çok eleştirir ama mesela Türkiye'de baktığınız zaman Avrupa ülkeleriyle buzdolabı satışına kıyaslarsanız o da e, oransız olarak Aa, Ben sana başka bir şey söyleyeyim Fatih. Bak yine e, UNESCO rakamlarından çıkarak vereyim. Dünyada gazete tüketimi artık yapılmıyor. Çünkü dijitale geçtiği için geçti. dünya yapılmıyor. Fakat gazete ölçüsü dünyada her bin kişiye satılan, 18 yaş üzerinde her bin kişiye satılan gazetedir. Türkiye'de benim son rakamlar bundan 4-5 yıl öncesine aittir. Türkiye'de e, her 5, Yunanistan'da her bin kişiye satılan gazete ne kadar biliyor musun? Dünyada en berbat verilen sayımız. 59 tane. Tamam mı? Hürriyet'te, işte Türkiye'de bu rakam 159'du. Evet. Yani Yunanistan'ın 3 katıydı. Ve Avrupa'da e, İsviçre, Kuzey Avrupa hariç, Kuzey Avrupa, İngiltere ve Almanya hariç, bir de İsviçre ve Avusturya hariç, Hepsinden, İspanya'dan, Hepsi İtalya'dan daha ilerideydi. Fransa'dan daha iyiydi. Fransa'dan da Fransa'dan daha iyiydi, evet, evet. evet e, o yüzden... Yani böyle e, çok, o, o, bu bir o, entelektüel o söyle... şeyi vardı. Türkiye'de 77 milyonda bilinen ne falan diye. O yanlış bir söyleyeyim, o doğru bir söyleyeyim değil. Onu ben birkaç kere yazdığımda böyle bir algı var. Sanki Türkiye'de gazeteler satmamış gibi. Türkiye'de gazeteler evet. dünya ortalamasına göre çok iyi satar. E, diğer her türlü... Sana bir otom... Türkiye'de gazetecilik başarılı bir gazetecilik. İyi bir gazetecilik. Türkiye'de. Çok canlı, başarılı bir gazetecilik var. Tabii... E... Dediğine katılmak mümkün değil ama yani e, iktidar yanlısı gazetelerin çok satmamasından bahsettin e, ki satmıyorlar. Ama şu normal değil mi? Gazetecilik zaten özünde insanların iktidara oy verseler bile iktidar yanlısı bir gazetede oy verecek bir kişinin popolanması değil, yanlışlarını görüp karar vermek için almazlar mı? Yani, yok hiç öyle bir şey yok. Yani yaptın gaz çok canım. Figaro gazetesi sağ hükümetleri sağ destekleyen bir evet. gazete. Çok başarılı bir gazeteydi yani böyle bir şey yok. Ama... Oradaki sorun o değil. Oradaki sorun ne biliyor musun? Hükümeti desteklemek hakkıdır gazeteye. Hakkıdır tabii ki. Ama hükümetin parti programı haline çıkarırsan o başka bir şey. Sorun orada. Yani yoksa ama kesinlikle Türkiye'de merkez sağ siyasette başarılı ama medya alanında son derece başarısız. Evet. Böyle bir gerçek var yani. Bunu kabullenmek zorundalar. Bu kadrolarla olmuyor. Şimdi baktığınız zaman mesela e, muhafazakar ya da merkez sağ kesimin son dönemde çıkardığı gazeteci eski gazetelerin dışında bir şey, yani eskiden de varlar dışında yeni bir e, star yaratamadı. Hala işte Fehmi Koru, hala e, bir iki e, yani kadın yani Başarıları kalıyor zaten. E, onlar var ama e, yeni isimler, e, parlak isimler evet. e, çıkaramadı. Peki şimdi yüzde 43 üzerinden gittik başından beri. Şimdi o yüzde 43 ise bu da yüzde 43. Şimdi benim burada katılmadığım şey şu Ertuğrul abi. %99, %1 de olsa bir şey fark eder mi? Etmez işte bunu anlatıyorum ben zaten. Ben o rakamları vermem anlamlı değil bunlar. Demokrasilerde bu anlamlı değildir. Ben sadece bir sosyolojik vakı olarak anlattım bunu. Yoksa elbette %43 alan bir parti başarılı bir partidir. Bunu inkar edemezsin. Siyasi bir başarı bu. Hiç adı lan bu cimi yok. Tamam mı? Ama bu siyasi başarı rakamların sosyolojisini... Ortadan kaldırmaz. Kaldırmıyor. Bak sana bir rakam vereyim ben. Bugün Sedat Ergin yazısını okudun mu sen bilmiyorum. Okudum. He? Okudum. Bir karşılaştırma yapmış. Çok enteresan. AK evet. Parti 2 milyon oy kaybetti diyor. Buna karşılık MHP en başarılı parti MHP 2 milyon oy kazandı diyor. Gördüm. Tamam mı? Şimdi bu bir sosyolojik gerçek. Siyasi sonuçları itibariyle AK Parti başarılı. Ama sosyolojisine bakmak başka bir rakamdır o. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de bir tane Türkiye yok. Bir tane muhafazakar Türkiye evet. yok. Tamam mı? Ha, MHP'nin içinde de muhafazakar evet, insanlar var. CHP oy veren muhafazakar evet, insanlar da var. AK Parti'ye oy veren namaz kılmayan insanlar da var. Dolayısıyla bunun bunların üzerinden bir kimlik siyaseti yapmak yanlış diyorum ben. Değil mi? Biz Türkiye'yi daha iyiye götürmek için yarış yapmamız lazım. Bu geçen gün Mustafa e, Sarıgül konu oldu. Geçen hafta hatta bugün müydü acaba yok daha sonra, e, önceki haftaydı. Ee, dedi ki biz inançlara saygılı bir belediyecilik e, bir siyaset anlayışı. Benim ki bir ricam var Mustafa Bey. Birisi de inançlara say inançsızlara saygıdan bahsetsin. Yani her herkes inançlara saygıdan bahsetsin ama inançsızlara saygı duyan kimse kalmadı merkezde. İnançsızların da bir hakkı yok mu dedi. Ama herkes ya sürekli bunlar, bir bunlar zaten artık bizim üzerinde konuşulmaması gereken, gereken şeydir. inançlara saygılı olmak. Ne demek bu ya? Yani elbette olacaksın. Bir insanın inancı varsa saygılı olacağız tabii ya. Ama inanç doğru söylüyorsun. E, ateist sağda ama ona da saygı, saygın olacak. 
Şimdi bilgiye de Kartal Belediyesi CHP'ye geçmiş galiba. AK Parti kazanmıştı. Yeniden sayılan oylarla galiba CHP'ye geçti diye bir bilgi geldi. Doğrulatılır, doğrularlar mı doğrulamazlar mı bilmiyorum. Ee, peki şurada bir gerçek mi ee, Ertuğrul abi? Türkiye'de CHP'nin bir tavan oyu var. Yüzde otuz. Hadi bilemedim. Otuz iki, otuz üç. CHP ağzını da kuş tutsa bundan fazla oy alamaz. Çünkü sağdan sola geçirgenlik yok. O yüzden de Türkiye'de bu siyasi statüko sürdüğü müddetçe bu partilerle her zaman AK Parti kazanacaktır. Belki arada Cumhuriyet Halk, e, Milliyetçi Hareket Partisi yükseliş yapar ama e, oradan bu tarafa geçmez ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin asla iktidar olma şansı yoktur. E şimdi Ecevit yüzde 42 aldı biliyorsun. 44 aldı. 42 aldı. 42 42 aldı. 42 42 aldı. 42 42 aldı. Ama 42 ile biliyorsun. Tek başına iktidar olamadıktır. Şimdi sana başka bir şey söyleyeyim. Bu pazar günü alınan sonuçlar var ya yüzde 43. Hı -hı. Bu genel seçim olsaydı ve Tayyip Erdoğan, AK Almanya, Almanya... Akbaşı'nın ötekini kaybediyordu. Hayır bırak onu sen. Hayır başka bir şeyden bahsedeceğim ben sana. Almanya'da olsaydı bu, Merkel alsaydı bu oyu, Merkel tek başına hükümeti kuramıyor. Kuramıyorsun değil mi? Evet. Yani izafiliğinden bahsediyorum ben sana milli iradenin. Yüzde 43, 42, 43 aldı şey Merkel. Kuramadı. Ne yaptı? Gitti. Koalisyon ortağı arıyor kendisine şimdi. Arı, buldu. Sosyal demokratlarla koalisyon yaptı. Şimdi bunlar dediğim gibi yani bu rakamlar üzerinden bir zafer coşkusu ve bir yenilmişlik duygusu ancak Orta Doğu ülkelerinde olur. Almanya'da böyle bir şey olmaz. Oturmuş demokrasilerde bu olmaz. Ee, yani o bakımdan bence bu rakamlar bilmem neler falan tamam siyasi başarıdır. Merkel de Hristiyan demokratlarının aldığı en yüksek oyu aldı. Gerçi bizim egemen bağış balık tutmaya gönderecekti onu ama kendisi gitti balık tutmaya. Tamam mı? Şimdi e, ben bunu atmaya çalışıyorum. Ya bunlar üzerinden bir hezimetle muzaffer istiklal savaşı kazanmış komutan duyguları yaratmak batılı bir davranış biçimi değil. Ve küçümsemeyelim. Demokrasi batılı bir kavramdır. Aynen, Doğulu batılı bir kavram batılı. değil. Tabii, batılı bir kavram. Ve biz Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapan hala teorik olarak yapan bir ülkeyiz. Peki AB'ye girsek Yunanistan gibi batardık diyenler var. Ya şimdi girersek batardık diyen de olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Batar mıydık, batmaz mıydık? Niye batalım ki? Avrupa birine giren herkes batıyor mu yani? Almanya battı mı? <gülüyor> Almanya batıyor mu? İspanya yani, battı ama mesela. Batmadı İspanya. Hayır. İspanya o ekonomisi gayet güzel gidiyor. Toparlıyorsunuz. Ne oluyor yani? Bir de batmış elleri bizim batmış elimizde değil. Geçir, ya ekonomilerin krizi olur kardeşim. Amerika'da geçirdi Geçirir. kriz. Dünyanın en büyük ekonomisi. Ekonomiler kriz geçirirler. Önemli olan krizi atlatma yöntemleri. Mesela Demokrasiden Fra taviz vermeden geçirdi. Fransa battı dönüyor. Fransa'nın meşhur o çok konuşulan kredi notu bizim hayatımız boyunca görmediğimiz e, bir not. E, 2A artı mesela ee, batmışı o yani. Veya İspanya'nın veya İtalya'nın. Peki Ertuğrul abi şimdi e, sen diyorsun ki mesela ben Binali Yıldırım'a oy verme özgürlüğümü istiyordum. Ben Binali e, Kadir Topbaş'a e, oy verme özgürlüğümü istiyordum. Bu e, yaşam tarzı tehditleri benim bu özgürlüğümü elinden alıyor. E, Yaşam tarzları değil, Türkiye'nin içine düşürüldüğü durum ve başbakanın medyaya, özgürlüklere karşı hoşgörüsüzlüğü beni bu hale getirdi. Anladın mı? <gülüyor> ben 2007'ye kadar benim Tayyip Erdoğan'la başbakanla hiçbir sorunum olmadı. Benim de. Olmadı. Uçağını alıyorduk, gidiyorduk, geliyorduk. Ve sonra, o yüzden, sonra da zaman zaman o yüzden aldığı eleştiriyordum. Oldu Efendim? Sonra da zaman zaman aldığı oldu. Bazen kızıyor da almıyordu, bazen kızmıyor da alıyordu. Yok, 2007'den sonra beni çok almadı yani. Bir kere bindik beraber yine galiba. Bindik 2009'da bindik. Bir kere mi? Yani. Kim, bilmiyorum, gittik evet. bir kere daha. Ama şimdi, ay, o da almayabilir de ben bunları da şey yapmıyorum. Üç başbakan da Mitterrand bütün iki dönemde sadece beş gazeteciyle beş konuşuyordu. Evet. Tamam mı? Yani ben başbakanlarla... Böyle bir hakları vardır hiç. Var tabii, var hiç şey yok onun. Ama önemli olan Mitterrand hiçbir zaman gazeteleri açıp telefonla ona buna falan talimat vermiyordu ya da şunu atın bunu atın demiyordu. Bence bu alışkanlıktan kurtulmamız lazım bizim. Ama Başbakan bu, bu eskiden de vardı. Şey abi, hatırlarsın ya. ama yani Tayyip Erdoğan öncesinde de patronlara çok şikayet edildik. Edildik ama bir Holdingler şey olmadı. Holdingler tarafından edildik. Ama bir şey olmadı. Ee, ha, bir şey olmadı. Bir şey olmadı bak şimdi şikayet evet. edilir kardeşim. Edersin de şikayet. Edersin de. Ne diyor bu adam ya diye edersin. Aydın Bey daha bugün anlattı bana. Duygu Özal, Teoman Eren hiç geldi diyormuş mesela. Tamam evet. mı? Anlattı bu. Her yerde anlatıyor bunu. Ama ne oldu? Teoman Eren trafik kazasında öldü. Evet. Gazetesine atılmadı. atılmadı. Anladın mı? Yani bu ikisi arasında bir fark var. Ben yani ben başbakanın niye bu kadar öfkeleniyor ya? Bazen başbakanın tavırlarını emin çoğraşlarına benzetiyorum. <gülüyor> yani birebir tepki ve şey üzerine kurulu hep. Ya, 
Bir başbakan bu kadar ayrıntı ve ilgilenmez ya. O köşe yazarı ne yazdı? Orada ne alt yazısı geçti? Bu bence çok yorucu bir hayat tarzı evet, bu. Hocam. O zaman ben diyorum ki başbakanın hiçbir hayatı yok mu bundan başka ya? Hiç mi yok hayatı yani? Ben geceleri kapatıyorum elektriği. Vallahi ben eve Film gidiyorum. seyrediyorum. Ben eve gidiyorum haber televizyonu seyretmiyorum. Ben seyretmiyorum kardeşim. Hiç. Niye seyredeceğim? Ben gidiyorum şey seyrediyorum. Film seyrediyorum her akşam. Ve, Ve son, çok güzel filmler seyrediyorum. Son birkaç yıldır ben gazete pek elime almıyorum. Şöyle bir meslek Ben gazete geleyim. okuyorum. Gazete ba okuyorum da. Yani şöyle diyeyim. Tabii gazete okuyoruz da. Yani eskiden ben 20 gazeteyi yakın alır satır satır okurduk. Şimdi evet, şöyle bir bakıyorum bazılarına. Birkaç tanesini okuyorum geçiyorum. Valla ben kusura bakma. Sen muhalefet gazetelerini okumuyorum artık. Ne zaman gazete yapmayı doğru düzgün, hükümetleri doğru düzgün destekleyici yayınlar yapmaya başlayacaklar o zaman okuyacağım. Şimdi okumuyorum ama benim benim vatandaş olarak hakkım Hakkı. almazsam okumazsam Aynen. okumaz. O da, o da benim okumaz. Kim o da mi? benim için aynı şeyi söyleyebilir tamam mı? Keşke söyle söyler. E söylesin. Onlar tam aksine okuyup söylüyorlar. Ben atım bunları diyorlar işte. Ama okuyalım. onlar okuyup söylüyorlar. Bize atarlarsa ve e, e, biz istisna kalırsa okuyacakları kimse kalmayacak ortada. Kime yazacaklar yani bizden başka ne malzemeleri var ki sana söyleyecekler bana söyleyecekler sabah biz olmadığımız anda on yazıların dokuzunun konusu yok. Ama bu, bu e, dua etsinler ki bizi kovmasınlar veya bizi içeri atmasınlar yani atarlarsa çünkü yazacak mevzu bulamayacak. Tasviyenin orada olması lazım ben ısrar ediyorum başarısızlar çünkü. Olur mu sence peki? Yok canım ne olsun ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bize hesap soruyorlar ya. <gülüyor> ya dokuz binden on bine çıkartır acını ya. Yüzde 43 oy veriyor bu partiye. Evet, 9 bin satıyorlar. <gülüyor> yani hükümetin en büyük destekçisi ve bana o, oradan ders yani. veriyor. Gazeteci ders, ders veriyor ders bana. Veriyor. Tamam mı? Halkı okuyamadın sen diye. Ya, ee, tamam ben halkı okuyamıyorum da halk da sizi okumuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben halkı okuyamıyorum da yani tamam mı? <gülüyor> Peki Ertuğrul abi çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir sohbet oldu. Ee, artık ben de senin kadar rahatım. Ee, İşsiz, boş vaktim çok, işsizim demeyeyim, e, boş vaktim çok. E, yapacağın eğlenceli programlarda <gülüyor> ben de beraber olmaktan e, gel. çok hoşlanacağım. Öğleden sonra çok güzel programlarımız var bizim. Bu arada Murat Bardakçı da karşıdan bizi e, merak ve heyecanla izliyor bu yık altından giderek. E, Murat Bey e, bir daha sefer üçümüz beraber, hatta üçümüz düzenli bir program yapsak. <gülüyor> olur, değil mi? E, ağır bir geyik programı yapsak. Sürekli fırça yiyelim Murat Sürekli Bey. fırça yiyerek, <gülüyor> köfür yiyerek. <gülüyor> Kim bu programı ne kadar yaptırabilir o da ayrı bir dava. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Ertuğrul Özköktü. E, son siyasi seçimleri e, sosyolojik e, anlamda, e, günlük hayatta etkileri anlamında ve... E, bu işin kim mağlubu, kim galibi e, nasıl okuyabiliriz? Farklı farklı okumalar nasıl yapılabilir? E, o bağlamda e, konuştuk. E, epey izlediğinizi biliyorum çünkü gelen maillere baktığın zaman sadece bu mail sayıları bile, e, sadece mail atanları izlediyse bile e, baya e, bir şeydir. E, kızmanızı da hoş görüyorum. E, çünkü bizim işimiz zaten insanları kızdırmak, e, kızdırarak belki biraz düşünmelerini sağlamak. Çünkü başka türlü düşünmüyorlar. E, bizim okunmak ve dinlemek gibi bir derdimiz var. Çünkü biz ancak okunursak ve dinlenirsek para kazanan gazeteci e, türündeyiz. İşini yapmış olan ve işini yapmaya devam çok olan evet. gazeteci türündeyiz. E, sürekli birilerini alkışlayarak iş e, bulan veya iş tutan gazetecilerden değiliz. O yüzden de e, kusura bakmayın kızdırdığımız, verdiğimiz rahatsızlık içinde. E, ama doğru bildiğim ben söylemeye devam edeceğim. E, İnanıp inanmamak güven, Murat güvenmek nasıldı? isteyenizde. Hacı Vat'la Karagöz'ün şeyi nasıldı? Hani bir hata ettiysek affola. Sürçül insan ettiyse affola. Sürçül insan ettiysek affola. <gülüyor> Bol sürçül insan ederim usta. <gülüyor> evet değerli izleyiciler haftaya salı akşamı teke tekte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.